。银川，银故意伤人罪，被判有期徒刑三年。走、哦，起来，起来，走，走。兄弟们谈爱，叫我一声虎爷。虎爷，这林川，我是被冤枉了。冤枉？进来的都他妈说自己是冤枉。既然进来，咱们就是一家人。我给你准备了一份大礼。虎哥，别理我，请你放过我吧。放，我放。虎爷，不能再打了，再打这小子就没命了。虎爷，你说过要慢慢折磨他。我呸！还他妈不扛打呢！我叫醒，叫醒，是是。哎，别乐，别闹了。欢迎来到快乐大家庭，今天只是个开场，以后会更刺激。来，不是，小薇，那就要看你的表现。我们都想杀了你。妈的，给我干他！胡少，您放心，您交代的事情，我绝对给您办的漂漂亮亮的。不要直接让，要一点儿，一点儿。讨厌，非让人家说那些羞耻的话，他要拍视频给那废物林川看。我就想当着他的面玩的怎么样起？人家人都是女的，我又来感觉了，再来一次。<笑>停停停！小白脸，今天到此为止，明天咱们继续。为什么这世道这么不公？为什么都要欺负我？我只是一个普通人，只想和爱的人平凡简单的过完这一生。天生仙根，质朴守贞，真乃我药身阁传承的上上人选。哈哈哈哈哈哈！既然天公作美，老夫。就收你为关门弟子，天地玄黄，依法归宗，万物有灵，苍穹庇护，去。得一尊令者，便是药身哥新一任的一尊。一尊重现天域之时，九州轰动，百族来朝，当属。世界一品一品，林川林川，药身哥的未来就交在交在你的手上手上了。兄弟，别睡了，起来搞友谊来。我可以，你让我师傅，他已经老了。五爷，这小子该不会昨天被打傻了，出现幻觉了吧？师傅，师傅，小白脸，别紧张。未婚妻昨天晚上把吴少伺候的高兴畜生，所以我
，今天决定跟你换个玩法，就打你了。昨天晚上你辛苦了，这是我给你特意制作的爱心早餐，你把它都吃了，我保证你二十四小时之内平安无事，拥有平凡快乐的一天。我只有先活下去，才有机会去找无良那畜生报仇。琳琳，你等我，我吃。看来你只能把它舔了，把它舔干净，再给你多加半个小时。嘿，干吃多没意思，也给你加点料。给我加！一人一口。干吃容易噎着，把它给我喝了。太欺负人了！不敢吃啊！感觉突然好像充满了力量。别，这小子又怪，有你吗？给我揍他！啊啊、你看这个刀子漂亮吗？大哥，大哥，我错了，是无良让我干的，他给了我五十万。你不是喜欢舔吗？带上你的人，这里舔干净。还有，把厕所也舔干净。不三年养牛，一朝奉。药神阁的精髓，我已尽数掌握。已达到了传说中的天人境，是时候离开了师傅，弟子定不负所托，悬壶济世，大道行远，重振药神阁国。天地异象，龙眼凤鸣，这是新一尊要现世了。通知下去，重启药神阁国。是。果然是真的，一尊总有现世这一天。管家主念，一定要赶在所有大家族之前寻到一尊下落。周家能否再度腾飞，只看这一次了。新一尊现身于中海，我中海未来至少获得齐天鸿运二百年呐！<笑>快快，寻到一尊者，得天地封赏。恭送老大！恭送老大！恭送老大！好好改造，一尊老大就来。无量，的账该清算。给我搬，把这沙发、电视，通通给我搬走。是老大，别搬，我们家真的没钱了，实在还不上啊。欠债还钱，天经地义。老子的钱你也敢赖？你们住手！一人做事一人当，钱是我借的，你们别动吧。小美人，你以为我会放过你吗？大哥，不要放过女儿啊！哦、啊啊，你们这些畜生！那我就看你看不起，就当收点利息，把他给我按反了。小文东，过老实点，老大。我听说这女的还是校花的啊！求求你们放过我女儿啊！去、啊！等我们搞完了她，我们就放了她。小美女，来吧
敢动我家里人，找死吧你们！敢动我家里人！小时候，我当是谁呢？原来是你这个小老改犯，怎么你也想来爽一下吗？畜生！打断他的四肢，让他亲眼看见。别打了！别打了！妈的，谁让你们出手的？老大，走走走走！林林春兄弟，这这都是误会。吴烈阳，大哥，大哥，大哥，没事吧？就是，啊，没事，回来就好。小雪，你的牛脸回来，你怎么死在外面？你当年犯了事被关进去，吴良就派人到家里要钱，那天积蓄的几十万全被他们抢走了，最后还把咱爸的腿打断了。为了给咱爸治病，我到处借钱借不到，只能去借口里贷，可我只借了三万，他们竟让我还三百万，天天到家里要债。你不是我哥，你不会当我哥，从来没有你这个哥哥。你给我走，你给我滚出去！你这个人渣，放开我！是哥哥对不起你和爸，哥哥回来了，以后没有任何人可以欺负你。我会好好的补偿你和爸的。吹牛有什么用？吹牛，你吹牛，爸的腿能好吗？爸，我看看你的腿。我不是医生，你看什么看？小雪，不许你对你哥再这样说话。爸，你还护着他？他把咱们家害得还不够惨吗？我十几连个证件工作都找不到。你快住手！小雪，不要再胡闹了。我的腿好了，这,这怎么可能？这几年我在监狱里面学了点本事，我先把你的人质处给接上。成儿，我儿子主意子。对了吧？我不在这几年，林林有没有来过呀？他现在还好吗？你压根都没来过。这怎么可能？他答应过我会照顾家里的。那个女人早就忘本了。你为了他大家进监狱，他回头就和那个无良好上了。无良还帮他开心，今天就是他公司上市发布会，就在富华酒店举行。林林不是这样的人，这里面有什么误会？爸，我现在当面找他们清楚。楚儿，咱们和田林林不是一个层次。咱们就不能刮目不见。爸，吴少，请您高抬贵手。我们小姐心脏病发作，必须马上前往医院。钱总跟我的生意还没谈完呢，他现在呀、啊，哪儿也不能去。行，你别趁火打劫，耽误我们小姐救治，秦家是不会放过你的。哈哈哈哈哈。秦家有人比我更想让他死，秦博然，我劝你啊，还是把这个合同签了，让出秦氏集团百分之三十的股份。我马上把车挪开，并且亲自开到护送你去医院，帮你找中海最好的大夫。你卑鄙、嗯！还没一个向日说话的份儿。月儿，把合同拿过来。小姐，秦总。咱们那一定是是
就算我死，我秦家的股份也不会落到你们吴家人的手里。那我就提前送你上路。师傅朝我办事的时候说过，要秉持善心，悬壶济世。把秦小姐请出来，住手！这是在杀人，知道吗？不想死啊？赶紧给我滚！再给你一次机会，跟我好好说话。想英雄救美是吧？也不看看自己是什么垃圾。把他腿给我卸了。嗯你别过来啊！我一刀杀了你！哎，大哥，我错了，放过我，放过我，大哥！我是吴家的人，你要是敢动我，吴家不会放过你的。又是吴家，跟吴良什么关系？是我堂哥，你跟他认识啊？何止是认识。既既然认识，那就好说了。大哥，你让我把这两个女人带回去。我跟你说啊，这两个女人，告诉你堂哥，洗干净我的吧。你你是滚，走走。多谢先生救命之恩，不知先生尊姓大名？日后秦家必有重谢。小姐。小姐，让我看看。先生，你学过一些粗浅的医术。先生，我们小姐是先天性心脏病，每次发病都要送往医院去专家会诊的。来不及了。哎，先生，就算你刚刚救了我们小姐，也不能如此无礼。不想让她死，就让开。是这位先生赶走了无人那个混蛋，他还用特殊的手法把您救治过来了。感谢先生救命之恩，我们秦家必会有重谢的。我还有事儿，先走了。啊、先生，请留步。月儿，我们跟上。好。恭喜田总，田氏集团成立近三年，便市值过十亿，如今更是上市，前途无量啊！田总，有吴嫂这样的顶级财团做后盾，以后有翻车的机会，可要多想着我们点儿。一定。啊！亲爱的，怎么了？你那个老相好从里边出来了，坏了我让吴人收购秦氏集团股份的事情。他不应该死在牢里吗？以前是我太仁慈了，这次我要亲手断了他的手脚，让他跪在我面前，像狗一样向我求饶，然后再捏死他。讨厌，这么多人呢！今天是我公司上市的日子，答应我，别惹事。无良，无良，受死吧！放肆！陷害我入狱，断我父亲的腿，让人欺辱我妹，可以说遗言了。你干什么？你给我松开！能有什么事？只不过被这个废物偷袭了一下，简直卑鄙无耻！你为什么护着他？跪下，向吴少道歉。吴少看在我的面子上，还能饶你一条生路？向他道歉？林川，不知死活的垃圾，竟然敢找到这儿来！今天谁也救不了你，林川。跪下道歉
，否则，如此。三年前，是他强暴的你，我因为救你，进了监狱。在监狱里，他满胸杀我，派人打断我父亲的腿，还故意放贷，欺辱我妹妹。事已至此，我不希望您看在我守护你八年的份上念及旧情，但是。你至少应该有明辨是非的能力。无良，人面禽兽，他不值得你这样。因为抓着三年前的事不放，只能说明你内心狭隘。我与无上三年前的确有个误会，但时间在不断的向前发展。看看现在的我，再看看现在的你，你有什么资格在这儿诋毁、指责？琳琳。一定是他威胁你，你才对我这个态度，对不对？我在监狱里学了一身的本事，跟我走，我可以保护你，我也可以给你万人之上的生活。放手！你这个刚从监狱出来的劳改犯，谁给你的狗胆，竟敢纠缠我女儿？林川，我看你是坐牢坐傻了，连自知之明都没有了。现在的田总与你而言乃云巅之上，你一个连仰望都不够资格的存在，拿什么给他幸福？凭你的一身傲骨，还是凭你满嘴胡言乱语，像小学生过家家一样的土味情话吗？我本以为你经过一番改造，会变得成熟，知耻奋进，没想到你还是这样的狭隘、自卑、自私。跪下，向无少道歉。无少看在我的面上，还能留你一番。上午下跪，吴家受得起吗？今日我若下跪，吴家复命。<笑>就是因为他给你开公司，帮你的公司上市，你可以原谅他强暴你，在他的面前护着他，让我向他下跪。你别忘了，我才是你的未婚夫。庭广众之下，你竟敢对我女儿动手动脚、图谋不轨，信不信？我现在就报警抓你，让你记忆再蹲十年。是他的未婚夫。<笑>未婚夫？当初你给我们玲玲的彩礼钱，连无上的零头都不够，你还好意思说你是未婚夫？赶紧收起你那可悲的自负与无礼吧！别再来碍眼！林亚，身上一股穷酸味儿，把我们宴会的环境都污染了。狂妄无礼，不知廉耻，恕旨当诛！得了三年大牢，都没有丝毫改进，前途一片黑暗，永远只能当社会最底层的狗，心胸狭隘，鼠目寸光，竟看不出来田总一直在救他。支票。如果你今天无理取闹是为了这个，这三百万你拿着，这是当时你给我们家彩礼钱的一百倍，拿着这支票，永远从我面前消失，然后跪下，跟无上道歉，滚吧！我有通天的本事，钱在我眼里不过就是一串数字，根本就看不上你。当初。给你家的彩礼，不光有金钱，还有我母亲留给他未来儿媳的玉镯。妈，这个手镯当初是他自愿给咱们的，那这都是我们的了。觉得老不合适，我带着。妈，你……哎，徐姨，不就是一个破镯子吗？还是他送的，能值几个钱？我有一个朋友，刚好店里到了一批水头出彩的镯子，送你一对，别因为这个垃圾让玲玲为难。哎呦，真不愧是我的龙戏无少啊！有你这句话，阿姨就把这个破手镯还给他。哎呀，呀呀呀呀呀，呀呀呀呀！你看，就我刚才是还到你手上，你没接住，你可别怪我啊！
。不过我可警告你，你可别讹我呀！今天我的龙骏吴少在这儿，捏死你比捏死蚂蚁还容易。这是你妈留下来的唯一遗物，竟然把它给毁了！看你那死样子，咋？你还想吃了我不成？我可警告你啊！今天这个宴会可是吴少给我们玲玲专门举办的。你要是敢动我一根汗毛，我让你死无葬身之地！我倒要看看，今天是谁死无葬身之地！干、啊！丁川，你今天硬闯进来，先是扰我商宴。又是对吴少出言不逊，这些我可以不跟你计较，还甚至帮你求情。但你现在既然想对我妈动手，你眼里连最基本的尊老美德都没有了吗？我当初真是瞎了眼才看得上你。这三千块是我买你这破镯子的钱，这破镯子我买了，我妈想怎么砸就怎么砸。现在。立马向我妈道歉！三千块，你真是好大的手笔啊！这个镯子虽然不是什么玻璃镯，不是什么帝王绿，但是这个镯子在我们林家传了九代，品相上佳，三千万都不止。更何况，这个镯子是我妈留下来的唯一遗物，不是能用金钱衡量的。狐狸尾巴露出来了吧？还三千万，你摆明了就是看田总现在过得好了，想讹他的钱。林川，你真是让人觉得恶心啊！一身穷三味也就算了，良心坏透了。李秘书，别这么说，万一他说的是真的，岂不是冤枉了林川兄？吴少，就他，先别急嘛。今天多宝阁的大长眼徐老也在，不如现场就让徐老来鉴定一下。徐老，有劳你了。哈哈哈哈哈！老夫平生酷爱古玩，况且今日能帮吴少一点小忙，老夫莫大荣幸啊！啊！<笑>这，这不是帝王绿，也不是玻璃种啊！但此玉质细腻润滑，触感如同肌肤，温凉中透着一股馨香之气。这是古王朝皇宫里的极品闻香玉啊！都是无价，其价值不可估量啊！不可估量，徐老。哦、啊啊啊，抱歉各位，各位，实在是抱歉呐、啊，老朽差点让这块玉给打了眼。这也就是一件仿品而已，只不过他的表象仿的好一些罢了。但是其内在错工，粗制滥造，不值一文，不值一文呐、啊！看来三千块钱给你都多了呀，拿三千块钱打发这种穷鬼，真不值！哈哈哈哈！废物，看在你替我照顾琳琳八年，为了把她最宝贵的第一次留给我，从来只是在外边蹭蹭的份上。我今天饶你一条狗命，你现在跪下来向我、向林林、向徐阿姨、向月月、向在场的所有宾客，为你刚刚的无耻行为道歉。我准你爬出去。林川，吴少能准你离开，已经是你天大的幸运。放下你那可怜又自卑的自尊心吧，跪下来道歉，然后拿着我给你的钱，从这里爬出去。可能你会觉得在这里有些丢人，不过有我给你的钱，你在普通人眼里依旧是上等人。上等。田总，你
还真是替我考虑。我一直以为是他胁迫你，你不得不屈身于他。我还想带着你离开，凭我的一身本事，给你不是的身份、地位和荣华富贵。现在看来，笑话是我自己。至于你，你失去了一步登天的机会。说到让我下跪。我敢问问全场，谁有这个资格？至于你，无良，我让你血债血偿。毛无少，狂傲无礼，目中无人，敢以一己之力叫嚣今天在场所有东海名流世家。我东海好久没有出这么嚣张之人，是谁给你的勇气？简兰说：“原来是吴家三大供奉之一，剑南宗师来了。”剑南宗师成名多年，一身横练功夫，早已大成啊！如果不是那小子太狂妄，剑南宗师也不会走出来冲那个无名之辈动手啊！你要保他？你错了，我今天。不是来保我家少爷，是替我家少爷打狗。少爷，如此不入流的角色，三番两次叫嚣于你，请允许我废了。剑南说，今天是林林的生日，见血不吉利，还请您注意分寸，饶他一条狗命。林春，我可是给过你机会。找死！小姐，我们的任意到齐，快跟我一起进去救林先生，千万不能让吴家人伤害到他。当着剑南宗师的面还敢如此狂妄，这小子怕是不知道“死”字怎么写的吧？也不奇怪，剑南宗师可不是他这种底层小垃圾能接触到。今天，我打断你身上每寸骨头，让你的无知小儿知道，宗师之威，可定。谁敢动林先生，便是与我秦家为敌。小姐，吴吴家宗师吴建南也在，我们的人恐怕……先生，吴家人我们来对付，你还是先离开吧。大可不。我知道你有功夫在身。但是吴建南和吴人不一样，他是名副其实的宗师，宗师是超乎常人的存在。我带的这些人应该纠缠不了多久，你还是先离开。秦墨然，我没去主动找你，你倒是主动送上门来，而且你脑子是不是没根筋啊？竟然当着建南叔的面，要保一个社会底层的小垃圾，哼！本少人死，看在以前追求过你份上。现在跪下来给我道歉来，乖乖送上秦家股份，我可以考虑饶你，否则今天你的下场，早更惨。动手，保护先生。不许伤害我们小姐，林先生。姓林的，对女人下手。我看你这个宗师也不过如此。秦小姐，没事吧？先生，您又救了我一次。这小子到底什么来头？力量竟如此强横！简单说，您没事吧？我没事。我刚才只是一时大意，才给了他一次机会。下面我要出三成功力碾死他！哈哈，一个刚出狱的劳改犯，能死在剑南初的手下，是他八辈子修来的荣幸。剑南宗师，赶快出手！要是这个废物死了，那我女儿唯一的污点就消失了。早知现在，何必当初啊？刚才要是乖乖跪下磕头道歉，现在何至于把命丢在这呢？哼，秦墨然，我给你最后一次机会，乖乖跪在我面前向我臣服，我可以饶你一命。你做梦！今日为性命护林先生，你若是敢伤害我，我们秦家不会放过你。以前我倒是觉得你挺聪明，现在真是傻的。秦家有人比我更嚣张，这下可热了。秦家大小姐参与进来。秦家虽与吴家齐名
争夺中海四大家族仅剩的最后一席位置，但武家似乎更加倾向于姬遵令。他难道就是新姬尊？此事关系重大，我必须尽快向王阁老禀报。王阁老，江城主，周主。我吴家未来能不能跻身四大家族之末席，就全仰仗三位了。三位的大恩大德，我吴家定当铭记于心呐、啊。<笑>吴家主，今日我们来不是为了你吴家之事，你有点僭越了啊。哦，这是是吴某唐突了。哦，今日之事，必当以新一尊出世为首要啊。别说今日之事，接下来整个中海。都将以新一尊为首，新一尊能够出世在我们中海，是中海百族之幸，千万百姓之幸。我周家愿俯首归于新一尊门下。新一尊出世，这将为我中海至少带来三十年的鸿运。所以说我作为城主，代表中海的百族之愿，愿与周首富一同归于一尊门下，还望。王阁老，您多多成全吧。我吴家也愿意向新一尊俯首，听凭新一尊调遣。<笑>王阁老到现在都不愿意表态，到底是何意义呢？难道是我等诚意还不够吗？能够拜入一尊门下，乃周家未来百年大计。今天务必让王阁老答应。三位的诚意，我已经知道了。不过，我只是药神阁的阁主，在一尊面前仍未年轻啊，所以不敢贸然承诺各位。他日有幸见到一尊，三位的意愿，老朽愿意转达。王阁老有心，大恩大德，我等莫齿难忘。什么？一尊令，三位良好。哼，江南叔，把这小子留一口气，我要慢慢折磨他，让他生不如死。也应该付出应有的代价。无良，你别太过分。你要是这样，我们秦家绝对不会放过你的。小子，找死！过早。我操！看见什么了？江南宗师被这小子一拳打飞。还吐血了，年纪轻轻就如此超越宗师的实力，简直不可思议呀！江南叔，你没事吧？林川，你简直放肆！一言不合就出手伤人，这就是你在监狱里改造三年的结果，还不现在赶紧跪下来向艰难宗师道歉，让他饶你命，否则够了！刚才说要把我浑身的骨头打断，留一口气慢慢折磨死的时候，你怎么不说话？让我向他道歉，一个连我三招都接不住的手下败将也配？我这是在救你。我承认你是有点本事，可那又能怎样？这世间高手无数，不都沦为大家族的刀子吗？你今天伤了剑南宗师，就是得罪了整个吴家。吴家让你死，就算你有三头六臂，有通天的本事又如何？就算你不为自己考虑，你还有父亲、妹妹。三年养龙，一朝凤。今日的我已经和三年前不一样，谁敢动家人，让他全族覆灭？吴家，在我眼里就是蝼蚁吧？好赖不知，是非不分，满口吹牛大话。你不光让我觉得失望，更让我觉得恶心。吴家在你眼中如蝼蚁。就连中海顶级世家三大家主都不敢这么说。你在牢里待了三年，出来便超越那三大家族了吗？一个蹲了三年监狱的劳改犯，超越三大氏族是绝对不可能的。我看他啊，是脑子蹲坏了，得了精神病。再让他吹下去，都敢说自己是新出世的一尊了。哈哈，一尊出世，中海上空龙吟凤鸣，那一尊是何等大人物，掌握华夏。药神阁，国内九成以上医药资产都为他一人所有，那财富可敌半国，更有权贵、交好巴结，那可真是龙中之龙，天下无双。就他，哼，也配。我的一尊身份，居然有如此的能量，也就是说
，就算是东海城主，还有四大家族的家主，见到一尊也得低头，对不对？哼，普天之下除华夏国主身份高一尊半筹之外，任何人见到一尊都应行顶格大礼。能以顶格大礼拜见一尊者，皆是毕生的荣耀。可笑。你一个生活在最底层的垃圾，连一尊的身份都不知道，恐怕日后哪怕有机会见到一尊，也只怕会错失天大的机缘。他这种垃圾啊，可千万别出现在一尊大人面前，脏了一尊的眼，坏了一尊的心情。我就是你们口中的一尊，的确脏了我的眼，坏了我的心情。放肆！一尊之名乃国之辉煌，享无上荣耀。你敢冒名一尊，七罪当诛！冒名一尊，当他侮辱，杀你都不足以平正我。哼，幸亏跟这个神经病脱离了关系，要不然要连累我们家遭殃了。哎呦，我本来还想保你，但你冒名一尊，犯了天下大忌，神仙也能救。先生，一尊之名是我们所有人的禁忌，千万不能再忤逆了，否则我就算是豁出去性命。赌上我们所有秦家人都救不了你啊！秦小姐放心，我心里有数。你口口声声说要救我，其实就是要维护自己的利益。在你眼中，或许我死在牢里更好。但是，我还是想问问你：如果我就是你们口中顶礼敬仰的一尊，你是否会放弃无良，重新选择？此生若能得到一尊的青睐，来生我愿做牛做马。但你林川不是一尊，一尊的名号从你口中说出都是被骗的。你说这么多，无非就想剥夺我的同情，让我放你上生路。但是很可惜，你在我这里的机会已经用完了。所有同僚，此逆子犯了两罪当诛：其一，一个泥腿子，一路犯贱。世家高手必定藏有祸乱东海江湖之心，罪当诛。其二，他以一剑之名冒充一尊，乃诛九族之罪。今日若杀他，来日一尊震怒，我等皆是此罪。剑南宗师言之有理，我韩家今日是诛杀此逆子，我马家今日诛杀此逆子，还有我们牛家，加上我陶家，罗家负一。先生刚刚只是口误，并没有冒犯一尊之意。如果你们还要咄咄逼人的话，那今日我们秦家就站在你们的对立面。哼，秦墨然，别说你秦家早不比当初，就算正值辉煌，在场的所有家族联合起来，你也只能土崩瓦解、灰飞烟灭。让开，你还有活命的机会，否则死。诸位同僚，此逆子功力深厚。必已是宗师大成，我们一起出手，将其诛杀。谁敢动手，小宗父命。爸，我就是给林林办个普通的公司宴会，你怎么把江城主、王阁老、周首富都请来了呀？这点小事要是惊扰了三位，咱们吴家可担待不起啊！秦家哥，哎，混账东西，你想害死老子吗？你到底得罪了什么样的大人物啊？哎呦，亲家公，阿良品行兼优，这里面一定有误会。我闭嘴吧！你们家族算是什么烂身份，也敢与我成亲家？你要再乱说，我撕烂你的嘴！我，我知道了吧？一定是这个劳改犯冒充一尊大人，得罪了某位大人物。我跟剑南叔正准备联合其他家族，准备将其诛杀。家主，少爷说的没错，此子冒充一尊，罪该当诛。王阁老，今日之事啊，已然明了，还请您代表药神阁骨发落此子。这就是我药神阁骨，一尊大人，尊一身份何等尊贵，上到达官显贵，下到凡夫走卒，胆敢冒犯，一律当诛。一尊降临珠海。乃百族之幸，今有人大庭广众之下冒充一尊，我周家第一个不答应。对对对，免得脏了您王阁老和药神阁骨的手，我吴家愿意代劳，诛杀此子。哈哈哈哈杀了他！哈哈哈哈
林川，刚才让你走，你非要逞强，现在死有余辜。小姐，药神哥、武王哥了，江城主和周首富他们都来了，你已经尽力了，就别再参与了。秦家秦漠然拜见王哥了，家父秦国忠在世的时候，带我拜见过你。这位秦家小姐和一尊大人站在一起，似乎关系很特别。我记得，秦小姐是有什么事？小姐，王哥了。林先生刚才并不是有意冒犯一尊大人，而是他们咄咄逼人。林先生只是一时口误，他们却揪着不放，想置林先生于死地。鄙人一尊大人都是侠义人心，我想就算是一尊大人在场，也不会因为林先生的一时口误而痛下杀手。放肆！冒犯一尊大人，七罪当诛，岂是你一个秦家小辈能够狡辩的？来人呐！王阁主，您您这是？我事关一尊大人，理应由我药圣歌舞妻子办理。谁给你的胆，敢替我药圣歌舞行事？别以为今日你过来倒茶，便可以假借我药圣歌舞之名。王阁老，小子不敢，不敢呐。秦小姐说的没错，一尊大人侠义人心，岂会为了一句无心之举的口误而对他人痛下杀手？你们。这不是在维护一尊的威名，而是在给一尊大人泼脏水。他日若是有人提及此事，那一尊大人岂不成了狂傲嗜杀的魔头？我看你们才罪该当初。林先生，刚才这些人冒犯了你，您看该怎么处置？药神阁是一尊所统领，宁夏产业巨大，这个老头是药神阁中海分部的阁主，便是我的下属。不过我还没有跟他相识。就当着中海城主、中海首富的面大开杀戒，辱损一尊生命，不得。这场商宴到此结束，其他的人滚出去。另外，吴家我之后亲自找你们算账。林川，这是我公司的上市仪式，凭什么你说取消就取消啊？哎呀，你没看到王阁老站在这个废物身边，忤逆不得。没听见林先生说的话吗？尔等还不滚蛋！王阁老，您看我和周首富、江城主，你们也先离开吧。他日我见到一尊大人，会替你们转化的。多谢王阁老，那我们就不打扰了。多谢王阁老明察秋毫，大恩大德我一定铭记于心。啊，秦小姐，您客气了。哦，我跟林先生还有话要说，还请秦小姐行个方便。可是，秦小姐放心，我不会有事儿。林先生，我扣扣看一下您身上的一尊令，果然是真的一尊令。妖神阁骨九代弟子，中海分部阁老黄青山参见一尊大人。我起来吧。好，谢一尊。一尊大人，自从中海先将龙隐奉明之后，百族世家都得知您已现世。七日后，我药神阁骨将在中海第一楼黄鹤楼给你举办迎尊宴，届时药神阁骨分散在各地的分部势力也将派出代表前来面见尊上。华夏顶级百族也将八方来贺。这也不用搞出这么大动静吧？药神阁势力。遍布华夏八方，掌控着华夏的过半财富，牵一发而动全身，甚至还会影响到全球的医药行业和经济命脉。但自从上任一尊元寂后，妖神阁骨在各地的分割势力出现了分歧，其中有一些分支势力也做出了违背妖神阁原则的事。正好借这次迎尊宴来突出我妖神阁威望。这当一尊果然很，一切听王阁老的安排。啊，感谢一尊信任，老朽一定不负一尊所托。一尊，这是迎尊宴的九龙凤鸣剑，象征着您至高无上的身份和地位。这张卡是我药神阁的至尊龙卡，全球仅此一张。您可凭此卡在任何地方消费，无限额度。王阁老，我看您也一把年纪了，不用总是弯着脚跟我说话。您要是没有什么别的事情，我就先走了。一尊，我送你。不用，我不喜欢别人跟着我。
派人要升格，就大宗师暗中保护一尊。我，切勿打扰到一尊。是。王阁老对林川毕恭毕敬，难道林川真有什么我们不知道的身份？不可能。他就是一个刚出来的劳改犯，怎么可能会有让王阁老都恭敬的身份？我们最好还是搞清楚，要不然让那个废物报复咱们怎么办？徐姨，你们不用紧张，你们没在中海顶级世家圈子里面待过，所以有些事情你们不知道。今天这个王阁老应该是被秦墨然请过来的，当年秦墨然的父亲秦国忠帮过王阁老一次。所以今天王阁老是来还人情的。今天这个人情还了，以后没了王阁老的庇护，不管是秦墨然还是那个废物林川，都掀不起什么风浪。果然废物还是废物，我就说嘛，他怎么会跟王阁老有交集？哼！林先生，您没事吧？啊，秦小姐，您是在等我吗？刚才王阁老觉得我长得像他的一位故人，所以就跟我多聊了几句。我们小姐担心您出状况，一直在这等你呢。我还没见过我们小姐这么担心一个人。哟，别胡说，能像王阁老的故人，实在是一种机缘。恭喜林先生了。林先生，您救过我的命，这是新月湾一号别墅的钥匙，是我的一份心意，您就收下吧。医者救人，本来就是分内之事。秦小姐太客气了。我们秦家的祖训“滴水之恩，必当涌泉相报”。林先生，您若不收下的话，我这心里实在难受。您就收下吧。既然如此的话，那就谢谢秦小姐了。我的家人还在等我，我就先回去了。好。别看了，小姐，再看眼睛就要掉下来了，长大。哎呀，爸的腿都好了，少喝点没事。爸，陪你喝两杯。这酒今天就不喝了，我想跟你讲点正事儿。爸，什么事儿这么严肃？你老大不小了，也该成家立业了。我托隔壁王婶给你介绍了一门亲事，女方比你大十岁，离婚带了个孩子，这个月底就有好日子，你们俩直接结婚得了。爸，您儿子这四肢健全。还不至于找一个比我大十岁还带孩子的吧？我就说了，他不会同意吧？人家没嫌弃你坐不牢，你倒嫌弃你人家了。你是想让我们林家断子绝孙吧？你是心里还忘不了那个田琳琳？人家现在是集团老板，和我们不是一个层次的人。你这么好高骛远，你想气死我吗？爸，他和我确实不是一个层次的。你心里知道就好，赶紧把人家给忘了，踏踏实实的找个女人结婚生孩子。知道了，爸。还有个事儿，你妹妹已经入职了秦氏集团，她托人在秦氏集团给你找了个保安工作。你今天晚上赶紧吃完饭，早点休息，明天一早跟你妹妹一起去公司。秦氏集团，那不就是秦墨然？你听到没有？哎，呃，我。啊，接个电话，林先生。爸，刚才表现怎么样？还可以再凶一点点。新月湾的别墅已经收拾好了，您随时可以搬进去。嗯。爸，小雪，我也跟你们说一个消息。为了庆祝小雪找到新工作，我们是时候换个房子了。你是不是带我们来错地方了？是啊，小川，这地方我可听说过，要十几万每平。是咱们这儿最贵的楼盘啊，就是这儿，这离小雪上班的地方近，坐地铁两站就到。小雪，爸，我明天还要去公司报道，没时间陪他在这里做白日梦。小雪，我们打个赌好不好？要是我赢了呢，就不要再生哥的气了
。要是我输了，我任你处置。你输了，就永远在我面前消失。哎呦，我说什么味儿这么臭？原来是一家子群英，真晦气。李雪，你这个小贱人，上学的时候处处压我一头，今天终于轮到我。对不起，我们这就走，这就走。爸，我们家就住这，我走不去。我知道你心里想为家里做点事儿，大牛到这别墅区门口转转，难道看看里面风景，我心里面都很知足了。爸，这儿以后就是咱们的后花园。老子。谁给你的底气敢这么跟我女朋友说话？现在，马上给他道歉！亲爱的，别生气，咱们这种上层社会的人，怎么能轻易跟这种底层垃圾一般见识？尤其你刚升为秦氏集团市场部总经理，年薪三百万，他们这一家子人年薪还不到三万块，要不然也不会有这么大的穷酸臭。你就是我们林班花那个劳改犯哥哥，贼眉鼠眼，看来改造的也不怎么样。你们一家子人来这里，不会要偷摸着进我们小区偷东西？林川，我能相信你吗？从小到大，什么时候坏？丁雅珍，你少在这血口喷人！我家就住在这里。林雪。你是看我在米其林餐厅吃的太饱，故意逗我帮我消化吗？你家在这里，你知道这里的房子多少钱吗？把你全家的肾卖了，也不够买这里的一个厕所。对对不用你操心，我看你是穷太久穷糊涂了。我亲爱的，是秦氏集团市场部总经理，年薪三百万，也只是按揭了一套普通别墅，成为新月湾尊贵的业主。而你们，是凭他在监狱里踩缝纫机？还是凭你一个月三千块的实习工资，又或者是这位扫大街的大叔？哦，对了，你爸爸为了让你这个劳改犯哥哥娶媳妇儿，可是又增添了一个掏大粪的兼职。我说怎么这么臭呢？就是，管好你的嘴，否则我可以帮你。你敢打我？亲爱的，别打我！小子，你这。今天这事没完，保安，保安，李先生，我是在新月湾别墅区的经理。坏了个屁！我们在家门口被打了，你们这些安保是吃干饭的吗？啊！李先生，你息怒，今天这个事我一定给你个交代。在我们小区门口打人，现在立刻给我们尊贵业主道歉。我给你们道歉，对不起，爸。我们不用道歉，来、啊。他们是有钱人，我们惹不起。他们，你惹不起我。好大的口气！我不要这个又老又丑的老东西道歉，我要你给我道歉，并且赔偿我伤害费、精神损失费一百万。我就报警把你抓起来。百万？你家哪能有那么多钱呢、啊？姑娘，你看那后面小卷跟同学的份上，别让我赔钱好不好？我给你们道歉，我给你们跪下磕头道歉。爸，爸，只能给我爸道歉，道歉。你不跟你计较，后，后，你们欺负我呀！你再进去一次，我不想失去儿子的。爸，对不起，我真的没有骗你，我的身份他们真的了解。哎。我们林家世世代代都是忠厚老实，我怎么就生出来你这个不知道叫大自己的儿子呀？小子，今天动手打我们尊贵的业主在先，又出言威胁，再不道歉，别怪我不客气。啊，没事，好歹也是这个小区的物业经理，多少也应该有点脸，凭什么连问都不问，让我向他们道歉？他们是，我们就不是。睁大你的眼睛看清楚，这是星月湾别墅区，珠海最贵的楼盘。瞧你们这一家子穷酸相，来这捡垃圾都不配，还敢自称是业主？我最后给你说一遍，立刻道歉，否则后果是你所承担不起的。
得罪了我，你也承担不起。这穷逼的嘴可真硬啊！林雪，你刚找的实习工作就在秦氏集团，虽然不是市场部，但只要我亲爱的一句话，就能让你立刻滚蛋，并且全中海封杀你。现在。让你这个不屈的劳改犯哥哥跪下来给我道歉！我看在同学一场的份上，或许会饶了你。哎，光道歉可不行。现在把他给我舔干净！你们太欺负人了！这可不是欺负人，这是来自阶层的碾压。要不，今天晚上。去我别墅，给我当生活秘书。明天我就让你转账，把你的爪子给我拿开！小子，他妈的敢动手，给我打断他腿！睁大你的狗眼，看清楚，别拿张破卡就该冒充小区业主，今天谁都救不了你。以后，以后别说房卡，你就是星星湾最尊贵的为。VIP 业主 ，VIP， 一号别墅，警长，刚才我有眼无珠，向你道歉，我该死，我该死，我该死，不可能，他一个刚出狱的劳改犯，怎么可能会是这里的业主？他是一号别墅的 VVIP 业主，一号别墅价值最少十个亿，他拿什么买？我不知道了，这张房卡一定是他偷的，他们一家子人想进去偷一号别墅的东西。亚珍说的没错，这一号别墅可价值十个亿，你看他们一家那穷酸样。别说十个亿，连十万也拿不出来吧？李先生，你的意思是？业主失窃那不是小事儿，更何况还是一号的。想必跟你这个物业经理多不了关系。请你交代一下，这张房卡从哪拿到的？你刚才还说我们是 B B I B 业主，现在对我们是什么态度？这张卡，我一个朋友给。要不是李先生提醒。我还真被你的嘴小子给唬住了！一号别墅价值十亿，像你这样的穷鬼，怎么会认识这种出手大方的朋友？你是笑死！没镜子，要我好啊？也不看看自己什么德行，还敢说有出手送十亿豪宅的？你怎么不说你认识周海首富？这别墅是首富送你的。周海首富周百里倒是想送我过亿的礼物，但是要看我愿不愿意收。我看你是盗窃被拆穿，彻底放飞自我了吧？还周首富给你送东西，还得看你收不收？你怎么不说珠海江子，亦或者是药神阁的王哥了？再大胆点儿，你直接说，刚谢氏的一尊大人。<笑>小川，这到底是怎么回事？你答应过爸的，要改过自新的。爸，我就是一尊。在监狱这三年里，住嘴！真是愚蠢至极，竟然会相信你！呀、啊，快放飞！我送我大鱼。经理，那个卡不是小芳偷的，是我扫大街在路上捡的。老东西，你耽误了三岁小孩，还在白吃。跟我爸，找死吧你！他妈的，你竟敢打我！走，还愣着干嘛？给我跟他！小区门口有人杀人，小左兄弟，带个家伙人过来！快跑，小川，快跑！小子，他妈的，今天老子不先给他给我两条腿，我名字都是姓，今天你们谁也跑不了！小川，你快跑！他们什么时候你别再逞强了，赶紧走吧！给我弄死他们！住手！抱歉啊，林先生，我来晚了。齐总，齐总，是我，我是秦氏集团市场部总经理李大根。您看，您是不是认错人了？或者说，您跟他有什么误会？嗯，这小子就是刚从牢里放出来的老改犯，今天晚上带着他父亲和妹妹准备溜进一号别墅偷东西。幸亏我发现的早，就通知物业和保安，准备把他拿下。你知道这一号别墅是谁？一号别墅的主人一直在寻觅。听说我的，他们一家人真是该死，竟然敢偷秦总的别墅，简直是十恶不赦的畜生啊！你凭什么打我？我明明在帮秦总说话、啊。李先生，别笑。宋秘书，你
你怎么能为了一个贼？是我说的不够清楚吗？还敢辱林先生名声？这一号别墅，秦总已经送给林先生，林先生回自己的家，你们竟然敢拦住他，说他偷东西？秦总叔叔，我不知道林先生是你的朋友，都是他们两个忽悠我的。身为我们秦家的物业经理，连这点明辨是非的能力都没有，真是瞎了你的狗眼！现在立刻脱掉你这身工作服，给我走人！秦总，求你再给我一次机会吧，我以后一定参与林家。林先生，我瞎了狗眼，有眼无珠，求你再给我一次机会吧。我说了，得罪我是你承受不起的。秦总，您看到我为集团公司兢兢业业这么多年份上，啊，您给我一次机会，我我这就是跟林先生开个玩笑。对对对。我们就是开个玩笑。其实我跟小雪是高中同学，我们关系很好的，你是不是呀、啊，小雪？我不认识你。林雪，你怎么能这样？发达了不认识老同学了，你还有没有良心？关系是给人的，又不是喂狗的。既然你们说是开玩笑，不信了。啊、多多谢秦总理解，啊，多谢。哎，秦总，您真是慧眼识人呀、啊。那我也给你们开个玩笑吧，李大哥，现在解除你所有职务。立刻离开公司，陈总，您再给我一次机会，我一定把公司。李先生，我给你们带路吧。李小姐，你好。小雪，想不想看看咱们的新家？小川，这都是真的。我以人格担保，都是真的。走吧。亲爱的，没事，刚刚秦总不是说了吗？他是开玩笑的。秦总是开玩笑的。我还是秦氏集团市场部总经理。亲爱的，我们也别在这里站着了，回去人家好好给你放松放松。好。喂，嗯，马副总，您这么晚给我打电话是？李大根，你被开除了。另外，调查出你涉嫌销售不当，被查吧。亲爱的，我们赶紧回家吧。他扫把星，不怪你。啊！给老子滚！今天都怪我没有提前跟物业沟通好，让林伯伯和林先生受委屈了。秦总，您太客气了。您送我们家这么大一套房子，我感谢您还来不及呢。秦总，你为什么要送小川房子？这房子也太贵重了，我们不能要。林伯伯，您不用叫我秦总，您叫我墨染就行了。林先生之前救过我一命，别说一套房子了，就算是以身相许，我们小姐也愿意。别胡说。<笑>嗯，呃，林姑娘，我今天下午才知道你是入职了我们秦氏集团了，对吧？啊，对的。不知道你对市场部经理的这个位置是否感兴趣啊？不行不行，秦总，我刚毕业，而且还没有任何工作经验呢。你的简历我已经看过了，虽然没有什么工作经验，但是在校期间专业知识是很扎实的，经验嘛，可以在工作中慢慢积累，我们育儿也可以帮助你的。可是，林小姐，欢迎加入我们公司，以后我们就是一家人了。啊，好的。爸，我去送送秦总还有宋姑娘。啊，那林伯伯，我我先走了。秦总，我爸之前一直催着我找老婆，要连续人家的香火。我怕你一直这么待下去，他会误会的。误会也挺好的。你你说什么呀？你以后不用叫我秦总了，你叫我墨染就行。这个，林林川，我可以这样称呼你吗？当然可以。林川，我想找你帮个忙，不知道你方不方便？墨染，当然，你说吧。呃，明天就是我爷爷寿宴了，我想让你以男朋友的身份陪我一起参加。呃，不过你别误会啊，就是假装男朋友。这恐怕……明天蓝湾酒店见。哎，小姐，等等我呀！爸。哦，爸累了，上楼休息。林总经理，您明天还得上班呢，你也早点休息。啊，哥，怎么了？哥，对不起，我之前错过你了，我该那个态度对你，更不应该打你的。哎，好吧，我们扯平了，有哥在
，以后没人敢欺负。哥，一尊，这是按照您的要求准备的贺礼，九转还元丹，取天地五行十位这枚药材，以日月精华凝练而成，可延年十载，乃药神阁九大珍品之一，价值万万金。对了。我让你查的事情有眉目了吗？谢默然小姐乃秦家长方嫡女，三年前老爷子病危，秦家无一人能担当大任。谢默然关键时刻接管家族，这三年非但稳住了煤矿愈下的秦家，还带领秦家即将重返洛城四大家族之列。不过，在秦家内部，秦小姐父母早逝，一叔二叔清光病父子排挤，在秦家之外呢，亦有诸多势力对其有。还真是内忧外患不太平啊！啊，对了，一尊，关于另一件事，当年一尊，您的母亲重病住院，就是秦小姐一名捐赠款。秦小姐不但一名帮助过另一尊，还成立了慈善基金，帮助过许多的病患家庭。因为她母亲当年也是得了那个病，丧失工作，所以她想帮助更多人。这么看来，我更要报答她，以报当年之恩。一尊，蓝湾酒店。是我药神阁谷的产业，老朽擅作主张，将秦家老爷子的寿宴从三楼的青龙宴品，熬到了七楼的钻石宴品，还请一尊早法。这是好事，没有必要自责。今天我们酒店将到来一位身份顶级尊贵的客人，吩咐下去多加留意，千万不要出现了什么纰漏的。江总，能让您如此重视的。一定是姚神哥吩咐下来了。少问，多做，对你有好处。是是是，江总，这位贵宾有什么特点？我好有一个重点方向去注意啊。这倒是个问题。这位贵宾手上有至尊龙卡，至尊至尊龙卡，龙骨境内通行无阻。这位贵宾岂不是道理吗？那位的名讳，岂是你我所以可提及的？吩咐下去。多加留意，贵宾到了，立刻通知我。如果我们接待不好的话，你我都有事不都着走。如果这位大人物满意了，也许我还可以再向上走一步。到时候我这个位置以后就是你的了。没让你们等太久吧？我们也刚到，我们都在这站了半个小时了，脚都站麻了。小姐这次是真陷进去了。这是你带的礼物吧？孙女婿给爷爷过寿宴，不带个礼物说不过去。谢谢你啊，林莎。呃，这个礼物多少钱？我转给你。毕竟我让你过来帮忙的，不能让你花钱。不用了，这个也不值什么钱。啊，林川，你别误会啊，我不是嫌弃你礼物的意思，而是今天的事儿关系到秦家的脸面。你作为男朋友，这礼物确实应该贵重一些。你放心，我没那么小心眼。请吧，秦总好。秦总风采愈发夺人呀，秦总好。我在秦家的位置吧，他有一点微妙。如果一会儿有人故意针对你的话，你还是尽量克制一点吧。那我要是克制不住呢？那我就只能听你讲了。二叔二嫂，我给大家介绍一下，这是我男朋友林川。秦涛，你干什么呀？这个不知来历的东西，不配来我们秦家宴会，更不配跟我一起做主桌。他是我男朋友，是你未来姐夫，请你态度放尊重点。一个没身份、没背景的劳改犯，有什么值得我尊重的？他到来只能让秦家抹黑。你要是真替秦家着想的话，趁其他宾客还没怎么注意，赶快让他滚。大家是不是对我堂姐的这个男朋友不怎么了解？得亏我做了功课，我就带我堂姐好好给大家介绍一下，看看究竟是怎样一个出碎拔泪的人呐，竟然让中海离天之骄女拒绝了帝都康家的礼。请上，李大根。哎。给大家介绍一下，这位
李大根，是我们秦氏集团新成立分公司的。正好，李经理啊，跟他的女朋友，恰好对我堂姐的这个男朋友啊，有那么一点了解。秦涛，什么意思啊？他因为品行不端，昨天就被我开除了。你却让他担当新公司的负责人，你什么意思啊？哎，唐姐，你这话就不对了。他在你手下品行不端，那不代表在我手下面行为不正啊。你或许在业务上比较精通，但你在育人上绝对没我通。杨杨琴择木儿媳，这秦少给我机会，我肯定得报答他。哎。好了好了，赶快给大家介绍一下我堂姐的这个男朋友，他到底是是个什么人中龙凤？<笑>是先生，他就是一个蹲了三年大狱的劳改犯。他父亲为了给他攒钱娶媳妇儿，兼职了超大份的工作，妹妹生活不检点，而且、啊、你你怎么敢打人？再敢捏造谎言侮辱我妹！秦少，秦少，你你可得救我！他真会杀人。三年前，他就是桌上最进去的，他真的会杀人。放肆！秦家宴会，岂容一个狂被无理之徒在这撒野？来人，把他给我赶出去！二叔，你不能听他一面之词，明明就是他先招惹林家人的。你无理任性。毁了秦家与帝都康家的原因，今天又在你爷爷大寿这么重要的日子，带一个扶不上墙的垃圾进。你想置秦家的脸面于何地呀、啊？我看你们谁敢动手！林川是我男朋友，他今天也是来参加爷爷寿宴的，你们没有资格干他。这还真是女大不中留啊！为了这么一个野男人，就敢对我们这些长辈如此不敬。这日后若敢真是让你继承了秦家的大权，那我们这些长辈岂不是连把你都不敢出一口吗？秦夫人，别以为你在公司做出点成绩，你就可以在这肆无忌惮、目中无人，对长辈不敬。敢置秦家颜面一面，你就不怕家法死后逐出陈家吗？今日宴会能够在蓝湾酒店的钻石宴厅进行，是我们秦家莫大的，受整个宗海主。我不允许任何抹黑秦家的存在，你非要置秦家颜面于不顾，护着这个垃圾。好啊，你们两个一起出去。来人，现在动手把他赶出去。早就听闻秦家不比当年，三年来一直靠默认，力挽颓势，扶住基业。一开始我还不相信，秦家好歹也是百年的世子，不至于人才如此掉。但是今日一见，目光短浅，是非不分，一个可看大用的都没有。秦家，真是悲哀呀！大喊，我们秦家好歹也是世祖，你一个老改犯，还敢妄加评论诋毁？心胸狭隘，愚不自知。秦家要是在你的手里，早不亡。你，秦夫人，你这有多缺男人啊？为了这么一个野男人。非要让今天让我们在这些名流面前把秦家脸给丢完吗？我他妈今天就打死你，让你看看士族之位不可。啊，儿子，没事吧？你秦川，我说你，林川，你，林川，我不应该带你过来搅这场是非的。二叔，我现在就带林川离。打完人就想走啊？我他妈以后在周安怎么混呢？我秦家护卫何在？把他手脚给我打断，把门给我收回去！吵吵闹闹成何体统？老爷子，老爷子，您别动气啊！爷爷不是我们非得吵吵闹闹，他、啊、秦墨然在您生日之际带了一个不三不四的老改犯，在这儿口出狂言，污蔑挑衅我们秦家，我们才逼不得已。好，还嫌不够丢人吗？墨然，这就是你带来的小男友。爷爷
。你听我解释，林春好了，刚才的事儿我都已经知道了。你能面对比自己身份和地位高出许多的人，不卑不亢，据理力争。当自己心爱的女人被欺压时，敢于站出来反驳，毫不退让。嗯，不错，这是我们秦家女婿该有的样子。谢谢爷爷夸奖，快谢谢了。多谢秦老认可，祝您福如东海，日月昌明。嗯，好，今年的寿宴格外热闹啊！可见我们秦氏集团在墨然的带领下已经回到正轨，并且呢取得了不俗的成绩，所以啊才能引得如此众多的名流世家前来。墨然，辛苦了。爷爷，我能为秦家尽力，能为您分忧，是我应该做的。还真是敢把这功劳往自己头上揽啊，老爷子。我们秦家啊，今年的利润相比于去年并没有大的提升，为何往年没有这么多的名流齐聚，而今天偏偏如此呢？其实这件事啊，与他秦墨染没有关系。老二媳妇儿，我知道你平日里对墨染多有成见，责怪我把秦氏集团的大权交到他手中，冷落了你们家。但墨染是我考核的，事实证明。秦家交在他手中是正确的，我们大家都是一家人，大家要团结一心，少一些猜忌。老爷子，真不是我对墨染猜忌，而是今天这场盛大的宴会，那可都是小涛的功劳。哦，小涛有这本事了。老爷子，就像我刚才所说的啊，咱们秦氏集团呢，相比于去年并没有太大的提升，为何今天有这么多的名流齐聚来道贺呢？其实最根本的原因，就是因为您这个寿宴的宴厅啊，从。三楼的青龙宴厅提升到了现在的钻石宴厅。南湾酒店的背后是药神阁，也是中海唯一一家七星级酒店。一般世家的宴会最高只能在五楼的黄金宴厅，一流民族呢在六楼的铂金宴厅，而我们所在的钻石宴厅则象征着非凡的地位，当受众世家名流敬仰。嗯，的确是这个道理。那你的意思是？这间钻石宴厅是老爷子是这样的，您这宴厅的大小事宜啊，这可都是小涛在忙前忙后亲力亲为啊。包括咱们这个宴厅的提升，那也是这个酒店的负责人薛经理看在我们小涛的面子上给秦家安排的，为的就是帮我们秦家拔高声望呀。哦，如果真是这样的话，那小涛可真是成长起来了。这次啊，大功一件。多谢爷爷夸奖，我已经长大了，希望日后。能为秦家分忧，好好好，我们秦家后继有人，真是祖上庇佑啊！我们秦家还能继续苍生百载。老爷子，如今呢，小涛啊已经成长起来，这墨染呢担任我们秦氏集团董事的三年之期已到。按照我们之前的规定啊，这墨染应该从这个位子上让出来，由小涛担任新任董事。刚好呢，今天大家都在这里，我觉得呀，你应该当面跟大家宣布一下。你个废物，笑什么呢？我们秦家的事儿什么时候轮到你一个外人去笑？你要是今天给我解释不清楚，趁早给我从这个宴会厅滚出去！不笑他好大喜功，笑你自以为是，不知天高地厚。放肆！我们秦家的寿宴，哪轮得上一个劳改犯在这恶言相向、讥笑讽刺？爸，他这是在当众打我们秦家的。爷爷，林川只是一时可快，并没有冒犯之心。快跟二叔道歉！我没有做错，为什么道歉？林川，我知道你是为我着急，但是秦涛现在有能力接管秦氏了，我本来就应该……就是因为他把寿宴宴厅从三楼提升到七楼。林川，蓝湾酒店在中海是一个特殊的存在，秦涛能搭上薛经理的关系，已经能证明他的人脉能力了。如果我说这个宴厅……从青铜厅升到钻石厅，和他秦涛一点关系都没有。放你的狗屁！这件事从头到尾都是我在找，跟我没关系。难道跟你一个老改犯有关系？把众取宠，可笑至极。就像你的品行，根本不配迈入我们秦家寿宴的大门。老爷子，你可都看到了，这个老改犯他在这里信口雌黄，他不要脸，但是。这可是打了我们整个秦家的脸，打了秦的脸啊！这让我们今天到场的在座的所有名流，以后怎么看待我们秦家呀？都住口！林川，你给我的第一印象不错，所以才允许你入席。但是你刚才出口挑衅，触及我秦家的颜面，你必须给我一个合理的解释。爷爷，林川他刚才……停了，能自己说。
，你刚才说的没错，没错吧？啊，承认自己刚才在放屁吧？燕青的提升确实和我有关。蓝湾酒店是看在我的面子上，才给秦家寿宴提升了规格，所以这和你没有任何的关系。那个薛经理都不一定认得你。妈的，还真让这个老改犯给蒙中了。我居然是没见过薛经理。于是，无耻之极，一票大方。你把我们当傻子呀？你在没有认识秦默然之前，还是一个刚做了三年监狱出来、没有任何背景的老改犯。薛经理凭什么跟你面？你把蓝湾酒店当什么地方？我看啊，他就是为了哗众取宠才在这里大放厥词，以此啊来掩盖他自己内心。默然啊，不是二婶说你，你这看男人的眼光。真的是年轻人不服输是正常的，是在你羽翼未丰之前，要学会把锋芒藏在心中，而不是以这种哗众取宠的方式博人眼球。这样，只会让你自己沦为笑柄，成为众矢之的。爷爷，林春一定有别的原因的。默然，你不必袒护他，他现在的品行不配入我们秦家的大门，让他走吧。老改犯。爷爷让你滚了，滚了！你要是再不死，怪我。客气，我说的是真是假。叫蓝湾酒店的薛经理，问一下就知道了。是谁要找我呀？哟，秦老，今天是您的寿辰，我特意代表蓝湾酒店向您赠送我们酒店的钻石会员卡，祝您年年岁岁有今朝啊！啊，薛经理，你能亲自来走一趟，我已经很感激了。你又送老朽如此贵重的钻石护眼卡，老朽和秦家必当铭记于心的。哎，秦老不必客气，秦家如今受大人物赏识，我们酒店这也是提前与秦家往来呀。竟然是蓝湾酒店的钻石护眼卡，据说呀，这整个中海啊，只发行了七张，这可绝对是身份和地位的象征啊。真是一份大礼啊！真是天佑我秦家呀！那钻石贵宾卡很厉害，何止是厉害？这在中海象征着身份和地位，还有每年一次向药神哥王阁老求药的机会。你连钻石卡都不知道，还敢大放厥词说这间钻石宴厅跟你有关系？你这是把我们小姐往死里坑！玉儿，别胡说。林川，我们还是走吧。站住！刚才在这里大放厥词，说要等薛经理来了之后对峙。现在薛经理已经到场，你却想跑，没那么容易。这，这是怎么回事啊？薛经理啊，是这样的，今天呢，我们老爷子的寿宴上来了一位不速之客，非要说这蓝湾酒店是看在他的面子上，才将我们老爷子的寿宴从三楼提升到七楼。可这明明就是我儿子小涛跟您沟通的结果嘛。您儿子，这就是我儿子秦涛，你们之前是见过的。哎，薛经理好，你好，秦少。姓林的，我看你现在还有什么话说？这薛经理啊，就是看在我们小涛的面子上，才把我们的宴会厅做了升级。你现在立马当着所有人的面向我们秦家所有人道歉，然后从这给我滚出去！啊，别说了。我又没说错，干嘛不让我说呀？秦夫人，你好像误会了。我之前从未见过秦少，而且这间钻石宴厅是我们江董和一位大人物的吩咐亲自安排的。什么？不是因为小桃的关系？秦夫人，你多想了。令公子如此年轻，在中海没有任何拿得出手的剑术，怎么可能会是能号令我们江董的大人物啊？不过你放心，今日秦家的寿宴，我们蓝湾酒店会按照钻石宴厅的最高标准招待，保证令大家满意。是。好了，这件事不要再说了。薛经理，我们秦家白白蒙受如此照顾，实在心里难安。我能麻烦您指点一二，那位大人物到底是何等身份呢、啊？自然是人中龙凤，万中无一呀、啊。自然是人中龙凤，万中无一呀、啊。林川，你真的是那位大人物？哼，就他一个刚出狱的老改犯。妄图混进我们秦家吃软饭的废物，怎么可能会是什么人物？薛经理，我没有冒犯您的意思。您说他就是那位大人物，是不是有点太随意了？他要是那个大人物，我就是大人物上面的大大人物。诸位误会了，我的意思是，这位先生不可能是那位人中龙凤、万中无一的大人物啊！而且。
大人物具体是谁，我也不清楚，更没有权限见的。看吧，我就说吧，他要是那个所谓的大人物，哼，这母子怎么非得送上去？终究还是个哗众取宠的小人。你们凭什么这么说？这间算实验厅不是跟秦涛也没什么关系吗？按照当初的约定，如果秦涛有能力才能参与轮值，现在看来根本就是没什么本事。闭嘴！你个贱丫头，这里有你说话的份吗？你可别忘了，哼，你只是我们秦家的一下。够了，都别争了。小涛参与轮值管理的事儿，先放一放。公司还是由墨染继续担任董事、执行总裁。如果下一年能够带领我们秦家。更上一层的话，以后我们秦家所有产业全都交由墨染打理。老爷子，这不公平啊！这件事就这么定了。京都康家贺礼到。京都康家送中海秦家龙凤呈祥玉如意一对，玻璃种手镯一对，宫廷凤冠一顶，现金三千万，金条九百九十九根，限量款超跑一辆。这些礼品哪个样都价值不菲。加起来怕是要过亿啊！不愧是京都康家，出手如此阔绰。对，这礼品倒不像是祝寿的贺礼。这么多贵重的礼品，这收下，我们秦家不就发达了吗？不过，这看着不像是给老爷子贺寿的贺礼。凤冠如意，金条手镯，这是下聘礼。聘礼啊！啊是他。京都康家三公子康林天道，这就是京都康家的三公子，那个商业界的传奇。据说他十八岁就掌控了市场一头。康家光芒在京都都算得上璀璨，放在中海更是能力压一切巅峰的存在。金爷爷，我代表康家前来向您祝寿，祝您福宇天齐，长命百岁。好好好。秦爷爷，家父得知您身体有恙，此次特命我把这个钱送给您。爸，明天送来的礼物定然不是福物，您这一次顽疾一定能够痊愈。这、这、这竟是药神阁的大还丹！哎呀，由世间珍贵药材。以日月精华凝练，可治百病，延年益寿，亦不在话下。这可是最极品的丹药啊，价值不可估量。这真的是大还丹！啊，我此生竟然还能见到大还丹！康家手笔之大，惊为天人呐、啊！相传康家老爷子和秦家老爷子过去有用，两家还因此定下过娃娃亲呢。秦二叔。您说的没错，这确实是药神阁的灵丹。可是秦二叔，您也说错了，这可不是普通的大还丹，而是三转还阳丹。这竟是三转还阳丹，堪比仙药的顶级丹药。天哪，这我我到底看到了什么？三转还阳丹，整个华夏存量都不超三十克。神级仙丹，可活死人肉白骨啊！在下不才，得京城药神阁刘阁老上师。有幸成为药神阁的内门弟子，而这枚三转还阳丹，就是家师赠予我的见面礼。药神阁的身份本就贵不可言，你能尊为药神阁的内门弟子，当成你一句人中之龙，腾云九霄，<笑>这才是我秦家的贵客，无上尊荣。秦家有如此助力，未来可期啊！秦家有重新崛起，位列四大家族之姿啊！明天，这礼物太贵重了，我老头子不能要。你和康家的心意我已经收到，回去之后代我向你父亲道一声谢。秦爷爷，此次我带来的这些贺礼，并不只是为您祝寿，还有另外一层。啊，向秦家下聘礼，完成我爷爷当年与您给我和墨染妹妹定下的婚约。当年的黄毛小丫头。已经出落成中海第一天之娇女，商业奇才，把她娶回家，非但能兴盛我康家基业，还能顺便通掉中海秦家，财色兼收。明天，你和墨染的婚约，当初的确是我和你爷爷定下的，但是婚姻大事是儿戏，我这当爷爷的不能武断。
可得要听一听墨染的意见。哎，老爷子，这您当初和康家老爷子那可是过命的交情啊！既然当初两家定下了婚约，现在怎么能不作数呢？况且啊，今天这林天带来如此贵重的礼物，这可是什么可见？您可不能当着这中海众多名流的面，驳了康家的面子。而且，刚才我们一直在猜测的这位大人物，现在就，我们已经欠下了天大的人情了。啊，这话是什么意思？那位大人物肯定就是林天呀。蓝湾大酒店以药神阁为背景，今天呢，林天带来了这三转防阳丹，说明啊，康家和药神阁关系那肯定是，这药神阁呀，肯定是看在康家的面子上，所以呢。让蓝湾大酒店对我秦家可，才送给老爷子您这钻石青的 VIP 卡。请受二叔一拜，也受我一拜。什么药神阁的特殊程度？我根本和中海的药神阁不熟啊。秦二叔，浩弟，你们言重了。我也只是给药神阁说了一声，没想到药神阁的大人竟然真的给了我几分薄面，吩咐了下来。墨染妹妹，我等这一天等了好多年，请你嫁给我，往后余生我一定会把你捧在手心，视若珍宝。我会用尽我一辈子，让你做一个幸福的女人。只要这个小贱人嫁入康家，未来秦家必然就是幸福。不然。他犹豫什么呀？论身份地位，论这相貌长相，论这行为举止，这林天可都是万中挑一啊！而且呢，林天还靠着这药神阁的这层关系，他日后肯定是要飞黄腾这么优秀的男人，你放眼整个华夏，他也找不到第二个。杨伟刚，杨伟刚，康少爷，感谢你还记得我，但是我不能嫁给你，对不起啊。为什么？你知不知道自己在说什么呀？你这说的是什么糊涂话？敢不杀人一天啊！莫然，要任性，这门婚事不仅是为了你自己，也是为了我们整个秦家。潘公子，感谢你对莫然的爱，但是莫然已经有我，所以他不敢答应。不过你放心，往后余生，我一定会把莫然照顾好。这什么东西？你这个狗东西！你知不知道自己在说什么呀？这里可是我秦家的玩意，没你说话的份。你竟然敢骂我秦家！秦家，看在你是漠然二婶、二婶，我不跟你姓什么名，再敢骂，别怪我跟你不客气。你妄无尊卑，你行为作恶，你竟然敢对我动手，日后肯定是要对漠然家暴的呀！漠然，你一定要听二婶的，千万不要被这个男人的话给骗了。嫂子，今天是我秦家老儿子的寿宴，我不想把事情做得太僵。如果你现在不离开，我不跟你计较之前的事情。你要是不知好歹，别怪我秦家无情。嫂子，我不想知道你到底有什么背景。莫然，今天我没有想过我会表白，所以我没有准备结婚的钻戒。不过，如果你愿意嫁给我，我以后。一定给你准备一个大大的钻戒，你愿意吗？可是他们为了和你在一起，我愿意与世界为敌。你有勇气接受我吗？把你的手放开！快放开莫然的手！林天一，天哪！林小姐居然为了一个来历不明的人娶了康三少。天哪！这是当众打康少的脸，打康家的脸。林家是在玩火。莫然，你确定这是你的选择吗？你不会后悔？我不会后悔。我不管你用了什么花言巧语迷惑了莫然，但是我劝你离莫然远一点。你能给莫然的，依然能给；我能给莫然的，你就是努力八辈子。你怎么知道我给不了？你这个不知死活的劳改犯！林天可是京都康家的三少爷，身份显赫，富甲一方。光是今天送来的这些聘礼加在一起
价过亿，还没算这颗无价的三级血脑丹呢。他能给什么？他能给的只有他的一身的穷酸，以及将来给莫然惹不完的麻烦。姓林的，得罪我们秦家，你已经没有什么活路了。现在你又得罪了康少，那是必死无疑啊！这是我的选择，与林川无关，所以你们不要再针对他了。林川，你快走吧。今天你为了我与所有人为敌，我真的很感动。但我们终究……你放心，我能图。三转回阳丹又如，过亿聘礼又如，这些东西在我眼里就是一个字儿：俗。我能给墨染的，是这些的百倍、千倍、万倍。我们给个两，姓林的，你你,你真是个天才呀！啊，那牛皮都让你吹爆了。哎，你是这马戏团过来的客串的吧？你好大的口气，还百倍、千倍、万倍。康少这边那可是百亿、千亿、万，就算是把你祖宗十八辈的桃花赖，也凑不出百。那尔等愚昧。难以教化。放肆！你三番两次在我蓝湾酒店无礼，更是针对我蓝湾酒店最尊贵的客人。现在立刻向康少低头道歉，祈求原谅，否则你绝对走不出酒店大门。他是你尊贵的客人，那我呢？康少出身尊贵，又与药神哥有交往，自然是来我最尊贵。而你出生无名，又是你刚从里面出来的劳改，与康少相，连尘埃都，要不是念在你是秦小姐的，我早就让人把你拿下了。好一个姜文！如果你真的这么做，后果不是你承担得起。这小子怎么一点也不害怕？难道真有什么可怕的背景？还是装腔作势？什么意思？我的身份远比他高得多，你不如问他一句，他和药神阁的关系，能不能让药神阁开口向你们酒店要求把寿宴升级到顶级？放，明天的身份也是你这个卑贱之人能够怀疑的。我没有冒犯，但为了谨慎起见，请您出示。我别问了。他拿不出来，你怎么敢肯定康少拿不出来？康少若是拿出，我立刻让你人头地。因为那张卡，走了。换衣服的时候忘了拿出来了。老大，你墨迹什么呢？你不是要拿证据吗？证据在哪儿呢？拿呀！死到临头你还肯定？今天谁来也受不了。这到底有怎么回事？把象征我身份的那张卡落在家里。<笑>真是精彩呀、啊！啊，你的胆色我很少见，可是你没有背景，没有能力，终究难逃一劫。薛经理，这蓝湾酒店是你的地盘吗？尽快把这个垃圾给清理了。是，康少，我拿不出来那张卡。那他能拿得出来吗？我他妈哪有那张纸张黑卡？你是药神哥最高地位的象征。薛经理，我那张卡我……康少的身份不用那张卡来证明，只要有了这样一颗三转还阳丹，就能够说明一切。江导，你出，一点小事都办不了，现在还没有出。康少，我代表蓝湾酒店向您道歉，现在就出来。来人！我把这小子打断，跪下！康少道歉。你们不许伤害林川。小姐。来了。来了，你怎么吐血了？这。秦老，这是顾及发众，还有康少的那个三转还阳丹，给秦老服下。这种来历不明的东西不能喂给我，否则回天乏术。小子
你什么意思啊？一颗丹药是假的，假的？怎么可能？你少在这里血口喷人！这颗丹药是我父亲好不容易才从药神阁求来的，怎么可能会是假的？我看你就是在故意拖延时间，耽误老爷子治病的时机。只有用我这颗九转阴阳丹，才能稳住病情。你这个畜生！你想害死老爷子呀？九转还阳丹，那是药神阁的九大珍品，怎么可能在你手里？要吃还得吃康少三转还阳丹。爸，吃了。天，你救了我老头子一命，我秦家欠你一个天大的人情。秦爷爷，我请您把墨染赐婚于我，我愿意做你们秦家的成龙快婿。我成全你们。林川，狂妄自大，脚下无根，你配不上墨染。刚才的安排很无理，当什么都没发生。秦家和康少。蓝湾酒店也不会打败你，你走吧，老爷子，您不相信我，言尽于此，好自为之吧。送客，林川，我跟你一起走。木然，你今晚要是敢跟他一起离开，哎，你就不再是我亲家的人。十、九，镇林的，什么意思？我爷爷已经给你调生活了。还在这糊弄翠曲，当真不怕死吗？这小子还真是不见棺材不落泪啊！江总，还请您呀、啊，找几个人把这红的给扔出去。既然他不知死活，辜负了秦爷爷的好意，成全他。一，这个坏，爷爷，你怎么了？哎，老爷子，你这怎么又吐血？这不是好了吗？爷，卡少。你得有办法是吧？你救救我爷爷！救救我！我他妈又不给你上！怎么着？据我所知，这三转还阳丹应该有问题。我的三转还阳丹绝对不可能有问题，是老爷子自己的生命到了极限。天人无怪这个世界上任何的灵丹妙药都救不了他了。秦家，是准备后事。我我知道你一定能救爷爷的，我求求你了，救救爷爷吧！小姐，这颗药丸，我相信林川。让开！陈部长，你干什么？听这个老长犯的话，害死爷爷吗？哎，你这个小贱人！秦家大小姐真是疯了，随便拿起个不知道什么来历的药丸子，就往老爷子嘴里塞。秦老爷子这下彻底不行。康公子身份那么尊贵。才搞来三转还阳丹，那小子搞来九转还阳丹，简直可笑！莫然，你害死爷爷了！你等着，我赶紧闭门，看好他们，别让他们俩跑了。林川，爷爷他，让开！丹药可能不用。哎，你干什么？你你。哇！爷爷，爷爷，爷爷，李川，你个老干饭，你害死了我爷爷，我今天给你赔命了！痛、啊啊！你这个小贱，我早就看出你图谋不轨，没想到你竟然在孤军外去一把老爷子给杀了！齐墨，你奸夫！不愿祖父，那他们两个抓起来，丢出去，丢出去。强叔，莫然也是被这个小子给迷惑的。我愿意把他带回康家，派去二哥去。他喜欢他，带去康家，否则他就插手不了秦家产业，而且秦家还能多一条康家。哎，别开口了，给康家一个面子，去吧。不会和你做康的，嘿，你这个不识好歹的小贱人，明天他再帮你，你绝不领情。小子
，你害死了秦爷爷，你还要让木耳跟着你一起受罚，你还是个男人吗？你那只狗眼看透，你那只手太神奇，你简直是厚颜无耻！我在如此的待我，你还想把所有的黑锅都背在木耳的身上吗？木耳，你可好好看看，这就是你选中的男人。你的意思是，这药是你亲手为林老爷子？所以这个责任得由你来担。他们打个败仗，送去警察局。老傅，医生看看。爷爷，你醒了。爷爷，你们让开！多谢林先生救命之恩，已经走到了鬼门关。是你又把我拉了回来。爷爷。你弄错了，是康少那个三爪花羊丹，他救了你的命。他那个是假货。是啊，爷子，这都是康少那个三爪花羊丹的功劳，没有半毛钱的关系啊。这样，哎，妈呀，你怎么打小偷啊？蠢货，立刻向林先生道歉。林老，您现在身体刚刚恢复，千万不要动怒。夫人，快扶爷爷坐下。难道？真的？这绝对不可能！我的三转还阳丹是康家耗费巨大才得到的，九转还阳丹那可是药神阁的九大珍品之一。你一个老改犯，怎么可能会有九转还阳丹？金爷爷，我的三转还阳丹一定是真的，不过效果还得慢一些。你千万别给他使眼，要不是我三转还阳丹，你现在可能就已经被他给毒死了。少不必多讲了。这的是什么？自然知晓。不管你这个什么不为人知的手段，误过了期。九转还阳丹乃是药神阁的珍品，只有一尊才能炼成，但一尊已经消失了十年。我师父地位尊高，只有一颗留着年老续命。你有什么身份？九转还阳丹。我的身份自然是你想象不到的。三转还阳丹，秦家老爷子吃下后。便迅速天人无衰，而那颗九转还阳丹吃下去以后，却能起死回生，而且刚才他的一只手法，所以他是老东西。你什么耍态度？还敢对我们的贵客不敬？我现在就轰炸！赶紧跪下，给贵客道歉！狗东西！这样。钟凯兰湾负责人江永昌向贵客道歉，刚才是无眼明珠得罪了贵客，请您责罚。江总，您怎么给这个骗子下跪啊？咱们的贵客是京都康少啊！一个混账东西，就骗我猪，还不跪下，给贵客道歉！我，啊，贵客、啊，是我不长眼、啊，求你原谅。啊、我不长眼、啊，我该死，我不长眼，我该死，我不长眼。先生。我代表蓝湾酒店全体上下，请求先生责罚，哪怕要命。算了，倒也没那么严重，就罚你降职观察半年，再扣你半年薪水。至于这个，已经不适合在这个酒店做主管，让他做服务员吧。是，是先生包容。江永昌，你他妈脑子被驴踢了吗？我看是你们的贵客，不是这个垃圾。把他拿下。江永昌，你确定要和我京都康家作对吗？你是活腻了吗？啊！康少，最近京都丹药市场混出不少人，打着神药得体，在外面贩卖假药，对不对？好好查一查你的三转还阳丹的来历。此外，我会把你今天冒充顾一哥的事情向上级汇报，并且保留追究的权利。这被卖药的老子骗了人！明明是有神格的人，丢出去！丢出去！江永昌，你这个混蛋，竟然敢这么对我！我京城高家是不会放过你们的！江永昌，江总，您这是不是搞错了？康少他身份尊贵，他他……你也想被丢出去吗？江、嗯、总，他到底什么身份？先生的身份，你不配知道。不要再说了，这康少都被丢出去了，这许天的，疯了他！徐老，您的病并非自然形成，而是人为。什么？这是怎么回事？你这个老改犯，你不要以为侥幸治好了我爸的病
，就在这信口开河啊！二叔，你没说你和二婶常年在秦老的饭菜里面放一种叫做八仙草，并辅以大补之品。喂给秦老爷子吃，导致慢性中毒，阴阳严重失调平衡。慌什么你胡说八道，血口喷人！来人，把这小子拿下，给我丢出去！在我兰湾酒店，谁敢对先生不敬？老爷子，他是我无命！我，光明正多年一直对您是忠心耿耿，悉心照料。我，光明，他是最希望您能够长命百岁的人了。他就是为了大庭报国们。秦漠然，争取更多在秦家的权利！白子，你可千万不要被他给蛊惑了。秦漠然，我恨不得现在你竟然为了获得秦家的控制权，和外人来污蔑我们，乃是一家人呐，血浓于水呀、啊！竟然这么不讲道德！你们毒害秦乐、设计墨染的时候，怎么不说血浓于水？长期接触八仙草，即使不食用，也会沾染毒性。你们的食指指尖都会发青，不出三年就会病发。一旦病发，神仙全身溃烂而亡。小心点，别少在这儿混乱全身。我的手，现在发青了。我的天，我真不求求你，我不想死。秦老爷子，畜生，想来你们不薄。你们竟然敢污蔑这种世不灭族之事！老爷子，你别生我们的气，我们也是一生一世贵妃心相，就是因为我们觉得一旦天心漠然，这丫头我们就……漠然，让人把他们带下去，逐出秦家。是夫人。李先生，让你见笑了。士族恩怨，如同王室争斗。行了。请宽心，以后不用叫我林先生，叫我小川就行。宴会继续进行，一切按照最高国是。是。今天真的是谢谢你了，本来只是想让你假装一下我男朋友的，没想到你帮了我这么大个忙。既然答应你的事情，我肯定尽全力。不过今天你让我给爷爷吃的那个，真的是药神阁的九大珍品，九转还阳丹。当然是了。而且那个江总看起来对你特别尊敬，说你是他最尊贵的客人了。你到底有什么身份？江永昌甘心对我俯首，说明我自然是药神阁的人。其实我就是你们口中的一尊。你不要命了？你你虽然跟那个……王阁老的旧相识相似，他对你也有所赏识。可是一尊可是无比尊贵的，而且在华夏都是顶级的存在。你冒充他，可是灭族之罪啊！其实我真的是。你以后不许再提那两个字了啊！其实一尊一直是我最崇拜的偶像了，他的医术通天，举世无双，掌握着药神阁。手握着华夏的医药和经济双重命脉，而且啊，他可是华夏九州最有影响力的男人了。如果有机会能见他一面的话就好。你这么当着我的面儿夸别的男人，石小姐，这不太合适吧？你可别胡说啊！我对一尊那可是单纯的崇拜，绝对没有爱慕之心、男女之情的。不过。你这个样子是吃醋？<笑>你放心好了，听说他们历代一尊啊，都是要经历重重的考验的，而且还要穷尽大半生才能得到药神阁的认可的。嗯，算一算的话，他应该跟我爷爷的年纪差不多大了吧？所以我对他们只是晚辈对长辈的尊敬。而且啊，我告诉你个天大的秘密，听说药神阁是受过诅咒的。他们的一尊啊，虽然是个个的都举世无双、无比的尊贵，但是听说又老又矮又丑的，一辈子都讨不到媳妇儿的，这么惨啊？是吧？据说只有这样啊，才能心无旁骛的修行，日复一日的精进呢。而且听说。哥们
你尝试要再喝点吧。你你这个贱货，为什么要选择连庄在山里去走？啊！我的还是坚城康家三少，我要钱有钱，有人有人，明明我才是你的上上之选。康少，您喝多了，让我给您按按吧。想这么好玩啊？不是，你也不是个好鸟。臭逼狗腿子，凭什么他是狼湾酒店最尊贵的客人？最尊贵的客人应该是老子我，康家三少林天。不死，都该死。穿的这么正式了吧？这脖子上系个绳子，还怪勒了我。爸，这不是绳子，这是领结。今天是您儿子的大日子，您必须得穿的正式一点。你就别给我卖关子了，你老实告诉我是什么日子，不然我这心里不安呐。爸，您不是一直都望子成龙吗？想让我成为人才，今天我就要飞上天。成为真正的龙。哥，你真能带我和爸去迎尊宴吗？那可是中海百年以来最盛大的宴会啊！迎尊宴，就是那个为迎接新一尊准备的迎尊宴。据说到时候八方来朝，空前盛大，甚至连国主都为这次宴会题写了对联，还让人送过来的。爸，一尊没什么了不起的。以后你们天天都能见到。你这小子嘴上没毛，说话不牢。一尊是什么样的人物？别说天天见，就是让我见一面，我都知足了。爸，我哥的意思是把一尊的照片挂在我们家墙上，这样我们就能天天见了。如果真能把一尊的照片挂在我们家墙上，我一定天天给他上香。这是要把我送走啊！把腰挺起来，把头抬起来，这样才能衬出礼服的气质。我说嘛，这黄鹤楼这么高档的地方，怎么乌烟瘴气的？原来是有三个垃圾挡在这儿啊！说话别太过分。放肆！没大没小的，你见着我得喊一声徐姨。徐姨教育你都是为了你好，要不然守着这一老一小两个垃圾，惹了一身垃圾味儿，一辈子都翻不了身。还不赶快感谢徐姨！徐姨的这番话对你而言是多少钱都买不来的宝贵经验。管好你自己吧
。徐徐大妹子，你不能这么说话，我们也是来参加同志宴的。一把年纪了还在这吹牛，迎尊宴的规格之高，空前盛大，不亚于国宴。就连最普通的请柬，在黑市上也已经炒到了一千万，来的也都是世家名人。吴家在中海地位赫然，吴少拿到的是第一，有资格带三个人入场，有人才有此殊荣来参加宴会。至于你们一家的请柬，就算把你们都卖，也换不来一张普通。区区第一请柬，也敢在这里叫嚣？你们压根儿就没有资格，不过是跟他混宴会罢了。你，林春，你还是这么痴迷逞口舌之欲，真让我听得可惜。为了见我，提前在这里等我，我确实有一点，但我们依旧回不去。我现在已经找到了更、更值得托付的。我请你不要再纠缠，还希望你能念在以前的情谊上。住！我。纠缠你，林川，到现在了你还不打算承认？敢做不敢当，你也配叫个男人？不许你这么说我哥！我们今天是来参加迎尊宴，不要因为这些无关紧要的人引起的心情。他们大街上狗乱叫，你还出来群殴大家呀？我哥说的对，我才不跟狗一般见识。贱丫头，你敢骂我是狗？你打女人！打你是因为你该打。吴少，田总，林川这个贱人，狗仗人势，还有这个小贱人，竟敢骂咱们是狗，这口气绝对不容忍。我可没说你是狗，是你自己非要对号入座的。好了，李月，这几个穷鬼来到这个宴会就是来碰瓷的。你难道还看不出来？就跟这个劳改犯林川之前大闹林林公司上市宴是一个道理，故意捣乱引起药神阁的注意，破坏我们的好事。引发冲突，到时候会场保安就会赶我们出去，正中他的奸计。好歹毒的心思，你们一家子穷鬼没有请柬，进不了迎尊宴，就想让我们也参加不了。好在吴少及时识破，不然真让你们得逞。林川，同样的招数用一次就够，再用就不新鲜。你与其在这儿动歪心思，不如去工地里打工，起码还有点骨气。你现在把心思都放在我身上。忘不掉我，还不想让我过得好。你什么时候能男人一把？我再跟你说一遍，我们今天来到这儿是参加迎尊宴，跟你半毛钱关系都没有。那我也请够了。上一次你扰乱我公司的商业宴，暂时不予追究。这一次，吴少亲自目睹，吴家即日起正式成为中海四大家族。小吴少，你若还想妄图破坏吴少，背死一方，周身和你势不两立。就凭他也想面见一尊大人？吴家在创业之初全靠秦家处处提携，后来在秦家内乱之际，在背后捅刀子，这名下将近一半的财产都是从秦家强取豪夺过来，无忠无义、毫无良知底线的败类，谁给他的勇气？竟然敢妄想背裂四大家族！你算什么狗东西？敢往吴家身上泼脏水？吴家也是你这种底层垃圾能随便嚼舌根的！哎，徐一不要动情，他说的的确，秦家的确帮过吴家，但那都是秦家自愿的，我们吴家又没求着秦家帮忙。哼，至于秦家被吴家吞并产业的事情，商场本就如战场，秦家到现在没有完全被吴家吞。就应该已经烧高香了。还有一件事我要告诉你，我今天来不仅要面见一尊大人，而且我还是一尊大人亲侄的青年才俊，前途光芒万丈。你跟我之间的差距只会越来越大。到那个时候，你在我面前，王小林、李尘埃都死。现在你能站在我面前，是你的事情。你们一家子穷鬼，还不赶紧跪下！感谢吴少能让你们见到，我很期待你们见到一尊大人之后。哼，一尊大人乃无上至尊，放眼整个华夏，你仅在国主一人之下。我等见到一尊大人，必当顶礼跪拜，以示我吴家前程。愿他他的。可惜啊，有些人牛皮吹得再响，这穿得再光鲜亮丽，连面见一尊大人的资格都。
，就算只是站在宴会厅大门口，等宴会开始，也会被保安像狗一样的打出去。垃圾就应该待在臭水沟里，别妄想往高处爬，没那个能力，爬上来又如何？还不是像一个笑话一样被人围观。<笑>你们吴家今日非但得不到一分的聘，而且还会遭到灭顶之灾。如果我没有资格进去，你们连站在这儿的资格都没有。今日之，你们就会彻底明白谁才是真正的笑话。林传，我真佩服你的勇气，到现在了还在这儿做，那我就教教你。保安。他们三个没有请帖，鬼鬼祟祟。我怀疑他们想毁谁我。吴少，您放心，我们是中海最顶级的安保，绝对不会允许任何一个不相关的人进入宴厅。我建议立刻把他们赶出去。一个扫大街的，一个劳改犯，这种人就不配在这个场合出现。空气都给污染了，是对一尊的不敬。万一一会儿一尊大人从这经过。为这三个东西碍了眼，你们负得起责任吗？先生，请出示您的请柬。就凭你，没有资格查找。把你们这儿最高的负责人叫过来。迎尊宴的请柬分为天地玄黄四种，地底以下的请柬我们都有权查看。我说了，你们没有资格。林川，你还装上瘾了？你今天非要赖在这，没请柬就是没请柬，还说什么没资格查？你当我们是三岁小孩呢？还是说？你就是天机，就这样。林川，你这样称呼有意义吗？<笑>他们要是有天机请柬，除非太阳打西边出来。大言不惭，谎话连篇，你不觉得害臊，我都觉得臊了。把请柬拿出来，你赶快拿出来吧。相信我，他们确实没有资格查看。怎么回事？先生，我是这儿的经理。今天一切进出大门的请帖，我都是有权进。你也没有这个资格。这位贵客好大的口气啊！天地玄黄四大请柬，我都可以有权随意的查看验证。这是药神阁赋予黄鹤楼的权限，也是黄鹤楼父母的权限。听贵客的意思是，你的请柬远超天地玄黄四大请柬，你可知那代表着什么？李经理，你也太看得起他了。他不过就是一个蹲了三年大牢的劳改犯，也配你叫他一声贵宾？林川，你这嘴是装过头了。你知道站在你身边的人是谁吗？黄鹤楼乃是中海地位最高的家，身后的股东是药神阁，而于经理是黄鹤楼的大堂经理，总管，总管上下十七层。敢问中海哪个世家见了于经理，来给他几个留恋？吴少过誉了，这是药神阁。现，我也只是为各大世家贵族服务而已。而你，无视阶层尊卑，以下犯上，肆意苦害，竟然还当着于经理的面耍无赖！可知你犯了大忌。于经理，这一家子都是泼皮无赖，他们想混进宴会，不只是想看一尊尊容这么简单。这个小子以前就得罪过一尊大人，甚至还冒充一尊。<笑>于经理，您看这样行？看在吴少的面子上，还要我们举报有功。一会儿啊，您安排座位的时候，把我们往前排一排，这样我们就有机会近距离的多看一尊几眼，一定要记得好说，好说。哎，谢谢于经理。林川，识相的话还不赶紧跪下来给于经理道歉，否则今天你必不能站上去，包括你身边这条老狗。让我跪一下。他受得起，黄鹤楼受得起吗？<笑>真是笑死我了！你死缠烂打我们零零八年，我怎么不知道你有这么大的本事啊？于经理受不起，黄鹤楼也受不起，那你的身份岂不是和一尊大人一样了？怪不得这一家子穷鬼今天把卖肾的钱拿出来买了三套像样的衣服，原来是抱着必死的决心来的呀！这看着光鲜的地摊货，其实是兽医啊！好，林川，既然你一心求死，那本少今天就成全你。我先杀了你，向黄鹤楼请功，再废了你身边这条老狗。至于你妹妹，这长相，这身材，刚好送给我黑飞的朋友。哈哈哈哈你你找死！在黄鹤楼打我，这里是利息。等我参加完迎尊宴，再收拾。
。来人，把这个如我黄鹤楼的无耻之徒四肢打断，丢出去喂狗。林川，你到底要为自己那可笑的自尊罪闹什么事？你现在罪，怎么比一会儿被打断四肢跪下来的要？没本事还不求饶，活该你是社会。严总，您真是太善良了。都这个时候了，还在为这个废物着想。小川，你快把请柬拿出来，让他们看看。算爸求你了，咱惹不起他们。我、嗯、睁开你的眼睛看看，我到底有没有资格参加宴会？睁开你的眼睛看看，我到底有没有资格？这是名节。最高身份，<笑>林川，你是过来扮演小丑搞笑，憋了半天就拿出这么个炮，上面还画着“无缝图案”，还最顶级的黄旗军，就算是伪造的，你也用点心吧。林川，你非硬要把自己活成笑话，于经理，你快把这个废物拿下，免得一会儿碍了一尊大人的眼。在下于永亮见过先生，刚才有眼无珠，没有认出来先生，求先生饶命。徐经理，您这是干什么？这张请柬明明是伪造的，上面连天地玄黄的字样都没有。就是啊，徐经理，您一定是看花眼了。你们都给我住口！林先生手中所持的是代表这场迎尊宴最尊贵的九龙凤鸣锦，地位远超天地玄黄四大请柬，象征着无上的尊贵与荣耀。这地位远超天地玄黄四大请柬，是这场迎尊宴上最尊贵的客人。到这个废物真的与一尊齐天，甚至只比一尊稍稍逊色，不可能，绝对不可能！这个刚从监狱出来的劳改犯，怎么会有这么高的身份？他若真有这个本事，我几年前就把你留下。现在你还说你可以查看我的情景？我错了，我该死！求先生，念在我上有老母，下有妻儿的份上，饶我一命！这这怎么回事？于于经理怎么给你跪下了？哥，你怎么有身份那么高级的请柬？因为我就是这张请柬是他伪造的，我们都被他给骗了。<笑>这次的迎尊宴空前重大，主办方一再谨慎，并且提前强调所有请柬上不可用的标识。这张请柬上不仅没有特殊标识，没标识，真的没有标识和编号啊！万方绝对不会这么疏漏的。既然是象征着最尊贵的请柬，那么无论是做工还是细节，都应该远超普通请柬才对。哼，这个请柬一定是假的。刚才我只是匆匆瞥了一眼，没想到啊。竟然有人敢伪造九龙凤鸣锦，你简直是吃了凶心豹子胆！敢行如此大逆之事！他在监狱里待了三年，那里面关着的全是偷鸡摸狗的。他这伪造请柬的本事一定是在里面学的。不过呢，这假的真不了，终究是要露馅的。多亏武少师，否则他今天必定扰乱。他躺平摆烂，无惧生死，但若是冒犯了一尊大人。扰乱了正常宴会，受伤害的可是我们。林林言重了，能为迎尊宴和一尊大人尽田国之力，是我的荣幸。冒充至尊贵客，意图扰乱迎尊宴，并且我有理由怀疑，你妄图混入宴会之后，还有其他危险行为。按照我皇后楼的规矩，就地处死。你只听他们一面之词。就断定我这张请帖是假的。如果我这张请帖是真的，后果你承担得起。哼，死到临头你还在这嘴硬，你以为我们都是傻子吗？啊，于经理乃是黄鹤楼的高管，他会不认识这九龙凤鸣帖？真的见过九龙凤鸣帖？我，如果你真的认识这张请帖，你就会知道，这张请帖的真伪不在这里，而在九龙凤鸣图案的下面。只要打开图案，真的。再不行，你就把你们的领导叫过来看一看。小杂碎，你真当我是傻缺是吧？动手！动手！动手！秦墨然
，秦小姐，我们黄鹤楼办事，还轮不到你们秦家人来插手吧？黄鹤楼今日举办迎尊宴，拉风来朝，来者皆是客。于经理这么大张旗鼓的要对客人动手，是代表你个人的意思，还是代表黄鹤楼啊？他口出狂言，以伪造请柬来冒充尊贵身份，一呼扰乱迎尊宴，我拿下他是情理之中。更何况他连请柬都没有。根本算不上我黄鹤楼的客人。于经理恐怕是忘了吧？这黄鹤楼门口留着先辈一尊留下的初心警醒：天下之大，寒士流离。这黄鹤楼要为天下寒士提供一处避风之所，入门者交以客礼接待。而且还特意提醒道，如违背此心者，将立即逐出黄鹤楼。你。秦小姐，任凭你伶牙俐齿又如何呢？我今天可以放过，但是没有请柬，他依旧入不了这宴会。这就不劳烦于经理费心了。我秦家虽不才，但却有幸得到了你。五个人，五张请柬，现在可以进去了。请。没想到曾经位列四大家族的请柬。如今沦落到只能拿出区区“玄”字请帖了吗？昔日秦家鼎盛之时，与四大家族之首的周家不分伯仲，如今落到如此地步，真是令人唏嘘。我要是你，拿着这区区“玄”字请帖，我都没有脸进这盛宴大门。<笑>任何光鲜亮丽都是为胜利者准备，而你还有你身后的秦家，今天注定是胜利。今日借迎尊宴，中海三大家族与药神阁一同决定第四大家族的人选。你凭什么觉得赢得于是？我们家龙旭可是受一尊大人请帖，吴家腾飞指日可待，势不可挡。秦小姐若是大体不想让自己太难堪，向后走，然后左拐，就可以坐电梯下楼。<笑>小姐，今日我们送往药神阁的三大家族的材料全都被退回，这事儿还真的和吴家人有关。我们先上去。慢着，还有什么话？按照迎尊宴的规定，入宴者的身份尊贵是按照请柬等级来决定。低级请柬持有者遇见高级请柬持有者，需要等高级请柬持有者入内之后才方可。而你们的请柬是玄级请柬，我们的是地级请柬。所以，今天这个大门，只要我不进去，你们就得乖乖在门口等着。得到我的允许之后，那你倒是快点进去啊！我们又不赶时间，又不着急进去跟各大家族攀关系，所以你们还是等着吧。什么狗屁规矩！因为迎尊宴太过盛大，为了维持秩序，药神哥才被迫立下这个规矩。也就是说。如果我们的请柬级别高于他们，就不会受到约束。可是他们是地级请柬，我们最少也要拿到地级请柬。但是地级请柬已经发放完毕了，我们请柬还争取果断。三分钟之内给我送来五张天级请柬。尊上大人，请放心。我这就安排人去办，马上打电话，通知黄鹤楼的负责人黄承安，让他为尊大人送上天级请柬。是，高老。时间不早了，快过去。这可不太我五品再配你多一点。刘阁老成为药尊，乃是众望所归，只有你名满为例。不会放过你们的，通通都得，尤其是那个新一尊，杀下去！我们是不会死，我们要退路。请董事长，别忘了让我再发给你。今天，让我们查出路。这个事儿，是你是忠义一尊大人，我们做一顿杀戮。凭这条命，也要护一尊忠犬。是。哎呦，这打一个
个电话就能拿来五张天级请柬。切，我看他呀是被田总甩了之后伤心过度，得了幻想症，总幻想自己是什么大人物呢。我以前一直挺敬佩你的商业能力，但你看男人的眼光嘛，确实不怎么样。奉劝你一句，在他给你带来灭顶之灾之前。和他划清界限，我选的男人就不劳烦你费心了。呸！不识好人心。三分钟时间也应该到了，你的五张天机请柬呢？迷路了吗？啊！<笑>秦小姐，任凭你刚才用我黄鹤楼的待客规矩来压我，我也不得不把你们赶出去。今日迎尊宴，八方来朝，来者十大体，董礼仪谦卑者为客，而他。屡屡口出狂言，毫无遮拦，挑衅我黄鹤楼与一尊大人的威严，根本不配为客。今天在这里，我就要就地正法，任凭谁也拦不住。二哥，你看谁敢放肆！黄鹤楼，你怎么了？这儿出现一个小垃圾，如果黄鹤楼一尊大人的威严，我马上就能处置。滚开！敢有眼无知的东西！黄鹤楼总经理携天机请柬，随李先生，请将他收下。这怎么可能啊？什么天机请柬？这怎么可能？珠海只有三大家族才能拿得出来。莫非他真的有什么特殊身份？看看这五张天机请柬是不是假的，要不要撕毁？这这这一定是真的。刚才是我，我冒犯了先生，我。这是唯一的一张九龙凤鸣旗呢！你个王八蛋呢、啊！你想害死我？想害死黄鹤楼吗？来人，给我废他四肢，拖住黄鹤楼！阿木，啊不要啊黄总，不要啊黄总，你可是我表姐夫。救命啊！救命啊！林先生，是我出于恐惧，才让这个畜生冒犯于你。我理应被重罚，可民军院召开在即，有很多事情需要我处理。请民军院结束后，我一定会亲自给您谢罪。南路，林先生，林小姐，各位贵宾，请。哎呀，完了完了完了！这个林川一定是有一个不简单的身份，要不然这黄鹤楼的黄总怎么对他毕恭毕敬的？呀，丽丽，他不会对你会报复吧？不会，以我对林川的了解，他应该不会。林总，你就是把他想得太善良了。过去他对你百依百顺，那是因为你还让他纠缠。你忘了前几天他毁了我们公司的上市项目？这次如果吴家成功步入四大家族之列，我们田氏公司也将会跟着崛起。所以，他接下来的工作一定是不少。他能让黄承安低头，确实超乎我的想象。一下拿出五张天机请柬，放眼整个中海，绝无前所未有。但是，这也仅限于中海。吴少。你这是什么意思？玲玲，你不要忘了，这场迎尊宴八方来朝，京都各地皆有豪门来袭。天机请柬一共发出去三十六张，各路豪强士族云集，中海这一隅之地，我会走到。吴少，你一定还有别的主意，可别再管起来，我都要急死了。你们可不要忘了，我可是得一尊亲职，未来势必要在中海废城，替一尊掌控管理。今日这场迎尊宴，我吴家为那四大家族便只是一个开始。他林传只不过是一个过去，可以随意送进监狱，日后也可以随意捏死啊！臭鱼烂虾吧！哎呀，真不愧是我的龙婿呀，你武。林先生，我还有事情要处理，有什么需要随时叫我。你先下去吧。好。这就是迎尊宴，这么豪华，我不会踩坏地毯吧？爸，别担心，地毯就是用来踩的。哎，嫂子，一会儿一尊是不是出现在上面？终于要见到一尊大人了，也不知道一尊多大年龄，帅不帅？有没有女朋友？傻丫头
你想什么呢？小雪还没男朋友呢。这样啊，小雪，你放心，一尊大人肯定看不上你。<笑>林川，你到底是不是我亲哥？正是因为我是你亲哥，所以一尊大人肯定看不上你。嫂子，哥都欺负我，咱们先坐吧。那张桌子不是你们能坐的，桌子放在这儿就是让人坐的，凭什么不让我们坐？我说不行就不行。这张桌子是为天级请柬准备的，我们拿到的就是天级请柬，为什么不能坐？天级请柬亦有等级之分，这张天级甲号桌是给身家过千亿的人坐的，旁边这张乙号桌是给身家过百亿的人坐的，就算是最下手的丙号桌。也得是身家过十亿才。你虽然是中海秦家的负责人，可是你的身价不过区区过亿，而他们几个更是加起来连百万都没有吧？啊！<笑>别说是这张天级甲号桌，就算是最低等的丙号桌，你们都没有资格坐。秦小姐，圈子不同，不要硬气，免得让自己的男人。这就是你选择他这个废物，而不选择我的结果。你要是选择了我，现在我就能带你坐上这张天级假号桌。真假让你坐。哈哈哈！万亿小子，你是今天出门没吃药，脑子又坏掉了吗？我说，身价万亿该坐哪桌？你是听不懂吗？林川。大不了我们就换一桌，没必要跟他争执。哥，我们换一桌吧。处长，这小子把黄鹤楼的总管黄承安拦出来了。小子，上一次在秦家寿宴上，我不知道你有了什么手段，让蓝湾酒店的负责人江永昌给你认了。可是，今天这里是黄鹤楼，来的是陈华夏最鼎盛的百足。就算是你今天依然能把这里的负责人给收满了，也休想再鼓起勇气。不要以你那种狭隘的眼光来衡量我。你们口中的千亿，在我这儿不过就是稀松平常。不是我不能坐这张桌子，而是你们不配合我坐一桌。<笑>姓林的，论起来说大话的。全华夏，他还真的是第一名啊！身价万亿，你知道那是什么概念吗？那是足以远超我全华夏的首富，足以比肩今天即将到来一尊大人的存在。你算个什么东西？既然他这么笃定自己身价万亿，唐少，不如给他一个彻底装逼的机会呢。哦，找一个刷卡机过来。倘若他真的身价万亿。我无良，跪下来给他喊爷爷。如果他没有，他就跪下来给大家学狗叫，然后当着大家的面爬过去。小贼，我有何不敢？既然赌注已经下了，只有你们两个人未免太单调。如果你真的是万亿身家，我当着在场所有人给你跪下磕头。如若你没有万亿身，你先跪下磕头，以后离开莫人。这赌注也算我一个。小子，你要是拿不出万亿身价，我要你一只手。没有我，我要你一条胳膊，我要你一只耳朵。他在故意激你，千万别答应他。你说不起。哥，我不想看一尊大人了，我们走吧。纯二人。先生，我知道你们担心我，不过我什么时候骗你？相信我。小子，如果你现在后悔了，就当着我们所有人的面跪下去磕头，以后离开莫然。我可以考虑让你像一条狗一样的爬出去。今天你出现在这个宴厅里，就注定要向我跪拜。那么，我们就让跪拜来提前一些。到时候，等你输了，千万不要忘了向我的家人，还有莫然道歉。既然你急着找死，那本少爷今天就成全你。来人，拿刷卡机
先生，我从未见过这张卡，您确定这里面有外衣？知道了。玉儿，让我们秦家安保在黄鹤楼门口集合，一定要护林川周全。走。刷卡失败，未知卡。<笑>林川，不得不承认，你这次出狱之后运气确实好，一直有大人物，不知道出于何种原因、何种目的去帮你。不过这一次。老天爷都看不下去，林川，你现在可以说遗言了。哎，你放心，等你死后，我一定会把夫人整理好好的。至于你其他的家人，就交给吴少爷。我相信吴少爷不会辜负他的好。我已经跟黑飞那边联系，老的挖煤矿，小的哈哈黑男人。<笑>哥，怎么办？让我们秦家安保全都上。小姐，我们的人都……果然，不要再为了这个小兄弟做那垃圾而费尽心思了。你们秦家的安保已经全部被我的人给拿下了，今天谁也救不了他。不过嘛，如果你现在回到我的身边，我可以考虑留这个杂碎一起全尸。你到底是把自己走上了去？我不止一次告诫过你，阶级差距有多么的残酷，你终究还是把自己走。事到如今，怪不得。谁说我走的？到现在你还在走？刚才我一张卡，可能他就没用了，再刷一次。刷，刷到他服气为止。这是刷卡机，刷爆了。好的刷卡机怎么可能坏了？老婆，真的坏了！好大的一股味儿！哎，不过没关系，黄鹤楼又不是只有这一点刷卡机，再换一台新。是，康总，这张卡的面额太大了，我们的刷卡机承受不住。可能，这张卡是做了黑卡，那怎么会有这张卡？它和新一村到底什么关系？如果我没记错的话，你们黄鹤楼有一台超级刷卡机，可以直接刷超过万。那台超级刷卡机需要征询我们黄总的同意，我现在就去给黄总打电话。慢着，小贼，林志燕马上就要开始。再浪费时间下去，就会误了大事。今天算你运气好，本少爷宽宏大量，不与你追究。下一次，绝对不会放过你。这张卡极有可能是传说中的至尊黑卡，如果是真的，真有万亿资产。任你有万亿资产又如何？老师傅肯定是新一尊。这张卡就是我的，而你也得给我死。康少。请一尊驾到还有一段时间，咱们就去放了这小子。他做了一个明智的决定。小子，你慌什么慌？我不同意毒液终止，去把你们黄鹤楼的超级刷卡机给我拿过来，我要亲眼看见这个小子被大卸八块。本<咳>少做他的决定，什么时候轮到你质疑？高少，怎么怎么能占他的威望<咳>？我说的话，你是没有听清吗？高少，我知道错了。那么现在我应该做哪？本少宽宏大量，不与你计较。可是这天机假号桌，怎么也轮不到。天机假号桌，我就屈尊坐。我不喜欢跟你们这些人同坐。小子，你要不我们继续去黄鹤楼的超级刷卡机刷一下，看看我的这张卡里是不是有超过万亿的身价，是不是有资格独坐这一桌，是不是有资格让。都让开！小子，你先去找桌子落座，等一会儿再找他算账。可是康少，我说的话不够清楚吗？去做。我就先忍你一会儿，等我师傅来了，就是你的福气。各位，欢迎大家从四面八方来到中海，坐在我们黄鹤楼大厅里，共同见证
，一尊大人到来的重要时刻，按照宴会流程，在迎尊宴正式开始之前，将由我来宣布一下关于中海世家的大事。受一尊亲旨，即将晋升为中海四大家族之列的第四大家族，他就是。看来吴家真是得到了一尊亲旨，这吴家其实势必要吞掉我们秦家呀。老秦，吴家还没有资格列为四大家族。可是，秦家，春儿，我刚才没有听错吧？王总嘴里说的那个是秦家。是的吧？真的是我们秦家。这太让人难以相信了，林川，你是不是早就知道什么呀？我不服，王总，你一定是公布错了，我才是受一尊亲旨。我吴家无论是财力还是实力，均在他们秦家之上，他们秦家早已是日落西山，拿什么跟我吴家比？吴少，不知道你所指的一尊亲旨是哪位一尊亲旨啊？师兄，高少。你不是说我是受一尊亲旨之人吗？为何这中海第四大家族是他秦家，不是我吴家呀？你快帮我说话呀！师傅怎么还没出现？难道是对付蒙青山的老东西不顺利？下面有请我们备受瞩目和我们备受期待的大人物——药神阁的一尊大人登台。这药神阁，各位高层还没来，这一尊大人却提前到了。这黄尊恩不是在开玩笑吧？一尊在哪？死废物！黄总叫的是新一尊，也算什么东西，也敢站起来？难道？新一尊，吴川，你疯了！你快坐下。金小姐，你愿不愿意和我一起登台，坐上那最高的宝座呢？林先生，你的意思是，哥，你不可能！他怎么可能是新一尊？他就是一个蹲了三年大牢的劳改犯。他打小就认识，这一尊大人根本打不着。是啊，黄总，您可要核查清楚啊！一尊大人，其实早在我给您送请柬的时候，王阁老已经表明您的身份。但出于一些考虑，当时我没敢报名您的身份。此次盛宴理应由王阁老来主持，但是他被事情所拖累，我不得已而代之。请一尊，您不要责怪。无妨。一尊大人，这些人三番五次对您不敬，我现在就找人对他们敲打。不必，继续吧。林川，你真的是一尊？不够老，不够丑，是吧？迎一尊，献尊礼。中海首府现极品玉如意一对，东海极品叶灵珠玉科，唐朝宗师名妓一副，中海首富周百里现百年佳酿一壶。东周青铜鼎一尊，密宗大能舍利子一对中海四大家族苏家现唐三彩一对汤臣一品别墅一套，定制劳斯莱斯一辆。中海四大家族孟家现十二生肖龙首一尊，中海富地百亩地皮，百年灵芝一枚，中海百足携大礼来贺。快快快，一尊大人，起来吧。你掐我一下，告诉我不是真的，我我哥竟然是一尊。我儿出息了，老伴儿，你在天上知道吗？咱们儿子出息了。我还拜族朝拜，他他真的是一尊无疑了，我吴家要完了。
康少，你不是说你见过一尊大人吗？怎么会是他呀？你开玩完了完了完了！错失一个多好的机遇。哎，林林，林川一直喜欢你，你现在给他道谢，说不定还有机会。哎，田总，别再犹豫了，我们之前那么对他，他肯定会帮我们的。他现在可是一尊，只要一句话，我们就会回飞烟灭的。你要干什么？你要干什么，吴少？吴少，你要真心为了我女儿好，你就不要拦着她。田总和林川本来就有感情，要不是你横插一刀，他们俩孩子都有了。你们一家子还真是会趋炎附势呀！啊，刀子比枪都早都坏。抱歉，吴少。林川，我有话要对你说。你既已是一尊，为什么不早点告诉我？你若是早点告诉我，今天的局面就完全不一样。我们走到今天这一步，都怪你。到现在这个步，怪得了我吗？这八年来，我一直守候在你的身边，对你百依百顺，呵护备至。但是我得到的结果，却是锒铛入狱，而你却和那个把我送进监狱的他在一起。你口口声声说我们已经不是一个世界的，让我不要妨碍你的幸福。我所需要的是一个无论我的身份地位如何，都能和我患难与共、不离不弃的妻子。你配吗？你非要这样羞辱我才高兴吗？你是高高在上的一尊没错，可我也有尊严。我已经向你道歉低头了，你还想我怎样？林川，你别太过分了。严总他已经向你低头认错，你别得理不饶人。哎呀，我的好女婿，这以前呀可都是误会。知道你大人有大量，要不这样，你不要跟我们这些小人物一般见识。嗯、呃，明天啊不，今天我就让你跟林林李结婚证。变脸的速度可真快，当年我家砸锅卖铁凑够了二十多万，就因为差你一万块钱的彩礼钱，你就把户口本藏起来，不让我和你的女儿在一起，你还偷偷的在背后介绍有钱人。徐文兰，你还能把无耻表现得更加夸张？<笑>我，哎呀，呃，当初都是妈不对，这样你有什么气就冲我撒，只要你跟玲玲能重归于好。哎呀，好女婿，那你怎么样才能消气？那我跟你下跪。<笑>你川，你过分了，你生我的气，羞辱我可以，但也不能羞辱我妈。羞辱长辈不无尊卑，传出去别人还怎么看这个一尊？林川。我决定重新跟你在一起，这是你最后一次能拥有他。如果你还是这高高在上的姿态，那你就永远。曾经，你是我手掌心里边的太阳，我愿意为你倾尽所有。可是你不珍惜，如今我已经把你放下了，你就连一块石头都不如。你的机会，我不稀释。你这个寡情薄义的东西！你当初可是发过誓的啊，要对我女儿好一辈子，怎么着？现在有成就了，你就嫌弃她了是不是？你这样，我跟你说，你要天打雷劈，你真理不容！哼，暗中且朝三暮四，你就是一个渣男！我要曝光你，我要让全部的人都看到你那副恶心的嘴脸，根本就不配做一尊，而让你碰成一尊！渣男，就凭你们也配威胁一尊？来人呢？我拔了舌头喂狗，田、啊、总救我！林川，你要有什么气，你对着我撒，你冲我家人朋友撒脾气，算什么本事？都抹了吧我！我不信会这么做。啊、林川，你你你开玩笑对不对？你快让他们下去，我不想被拔舌头。你传我命令，中海吴家丧心病狂，毫无底线。即日起，从中海除名。名下全部财产，全部捐给慈善机构。至于吴家人，永远不许进入中海半步。不，不，你不能这么对我！吴家几十年底蕴，不能因为我就这么毁了。哎，林川，当初我强暴田琳琳，都是他勾引我。还有，你入监狱，都是他，还有他妈的主意。你反我一马，我给你当牛做马。无聊，你无耻！哼，比起你们一家子人，我这算小巫见大巫了吧？你们
见一尊不跪，是没把一尊放在眼里吗？参见一尊。参见一尊。我说过，从你们进入这个宴厅的一刹那开始，你们就注定要跪。我等刚才有眼无珠，冒犯一尊，还请一尊原谅。康少，你还不跪呢？不是，离我。一尊大人，我之前不认识您，无意中冒犯了您，还请您宽恕。我康家愿意拿出五成股份作为赔偿。另外，祝您和墨染小姐白头偕老，百年好合。京都药神阁刘阁老携三十四分阁前来向一尊大人献礼。快快救王阁老！我敬拜了一尊的，我的礼物，你可满意？大胆！一尊面前岂容尔等杀一人？不怕你杀！我早就嘱咐，京都分隔也没戏。你知道，还活了这么多年，我情深的。非要当中立，哼、嗯！不然，三十六分格早就在我的掌握之中。师傅，师傅，你终于来了！不要跟这个小子再废话了，直接把他给杀了！哼！叔叔，杀了他！爸，你终于来了！小子仗着他是一尊，就不分青红皂白就灭了我吴家，你这个仇必须得报！这没出息的样子，放心吧。今日有刘阁老在，他活不过今天。林川，刚刚有那么一瞬间，我真的以为你腾飞了，有本事了。我和你之间的差距无法逾越。现在看来啊，你的风光只是一时的，这么快又想要下去，快杀了他！什么？在我中海地盘刺杀一尊大人？得看我中海士族答应不答应。要杀人，谁能拦？谁敢拦？一尊大，你如果要配合的话，我最多也就是分散你的经脉，啊，再可以饶你一条命。和我谈条件，你不配。<笑>年轻气盛，倒是有几分豪气。与之前那些、啊、死气沉沉的老家伙明显不同。我药神阁要的一尊就是你这样，可惜呀、啊，一尊只能有一个。你想做一尊？你废话，我师傅论资历、论实力，都比你更适合做一尊。识相的，就乖乖的把位子给让出。然后把药神阁历代掌门独有的修行心法交出来，我从也许会考虑饶你一条狗命。一尊大人不能听他们的，先留他，哪怕结拜，搞乱我药神阁库已久，也让他彻底的掌握药神阁库。你华夏将医药和经济共担，国运受损，荼毒百姓啊！哼、嗯，这不老东西，半条命都没了，还在跟我作对，找死！师傅，师傅，王阁老放心，我是不会把师傅的传承交给畜生手里。妈的，你敢辱骂我师傅，找死！替我助死赐子，将来我登顶一尊之位，赏万金以及大护法之位。我吴家愿为刘阁老分忧，东海药神阁刘海愿为刘阁老分忧，京都梁家梁瑞愿为刘阁老分忧。啊啊、这小子这么能打！老、啊，除掉他，不能后患无穷。年纪轻轻
就有如此成就。若是任你承担下去，也就是最强的一尊。可惜，我是不会给你这个机会的。今天就是你的死期，这里就是你的葬身地。好的，做你的阁老不行吗？为什么非要反？我未来要人格，奉献了我的一切，这半张脸都是为了要人格，陈老爷的，凭什么一寸待在残城，捞不住我的头上？既然如此，我还不如自己完了。你们呢？一尊大人，我们都是被他胁迫的，他抓了我们的家人，我们不得不从啊。我宣布，今日起，药神阁所有分隔虫，所有叛乱家族一律从华夏抹去，断其生路。中海吴家、京都康家尤其在列。至于田家，破产抹去。谨遵一尊圣令。医生说呀，多吃葡萄，以后咱们儿子眼睛大。哦，你跟我说实话，你还有没有别的身份瞒着我呀？什么身份呀、啊？最近三年，听说有一个叫龙殿的，龙殿的威望和药神阁齐名，你知不知道？哎呦，还龙殿呢？我连药神阁都懒得管。我现在呀、啊，就想做一个甩手掌柜的，好好的照顾你，还有咱们儿子，做个好丈夫。什么龙殿龙殿的，我根本不感兴趣。真的。真的，当然是真的啦，老婆大人。店主，经过多年发展，您暗中心创立的龙殿，如今已是华夏第二大组织，仅次于药神阁。属下有一事不明。说吧。您已是药神阁一尊，天下无双，为何还要额外创立龙殿？难道是为了相互制约？药神阁是留给我以后的传人的，而龙殿呢，是留给我儿子的。等着他以后长大去继承